திருவடியும் தண்டையும் சிலம்பும் சிலம்பூடுருவ பொருவடி வேலும் கடம்பும் தடம்புயம் மாறி ரெண்டும் மறுபடி வான வதனங்களாரும் மலர்கண்களும் குருவடிவாய் வந்து என் உள்ளம் குளிர குதி கொண்டவே குருவடிவாய் வந்து என் உள்ளம் குளிர குதி கொண்டவே யாம் ஓதிய கல்வியும் எம்மறிவும் தாமே பெறவேலவர் தந்ததனால் பூமேல் மயல் போய் பூமேல் மயல் போய் பூமேல் மயல் போய் அறம்மை புணர்வீர் நாமேல் நடவீர் நடவீர் இனியே நாமேல் நடவீர் நடவீரினியே சக்கரவர்த்தி சிவராச யோகி எனும் மிக்க திருமூலனருள் மேவுனால் என்னாலும் சிவா அவையே போட்டு எல்லாம் அல்ல என் ஆன்ம நாயகனாம் திருமூலட்டநாதனுடைய வற்றாத பெருங்கருணையினாலும் சொக்கநாத பெருமானுடைய திருவருளாலும் இந்த நன்னாளிலே விநாயகர் அகவல் என்ற அருள் அனுபவ நூல் பற்றி ஒரு சில சிந்தனைகளை சிந்திக்க திருவருள் கூட்டியுள்ளது முதற்கண் உயர்ந்தவர்கள் உலா வந்த இந்த மண்ணிலே எளியனையும் ஆற்றுப்படுத்தி இந்த வகையில் அமர்த்தி இருக்கின்ற திருவருளை எண்ணி போற்றி மகிழ்கின்றேன் அடுத்ததாக இது போன்று ஞான குவியல்களை ஞான ஆய்வுகளை மேற்கொள்ள அற்புதமான களம் அமைத்து எங்களை எல்லாம் ஆற்றுப்படுத்தி கொண்டிருக்கும் ஐயா அம்பலம் அணிவாசகம் ஐயா அவர்களை இந்த தருணத்திலே என் மனமொழிமைகளால் வணங்கி மகிழ்கின்றேன் மேலும் இங்கு வந்து என்னுடைய சிந்தனையை ஆற்றுப்படுத்தி தூண்டி என்னையும் சில வார்த்தை அதாவது மணிவாசகர் சொன்னது போன்ற ஒரு நல்ல வார்த்தைகளை பேசுவதற்கு இங்கு ஆட்படுத்திய அத்துணை நல் உள்ளங்களுக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றி மற்றும் வணக்கங்களை இந்த நேரத்தில் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் விநாயகர் அகல் அகவல் என்ற நூலை பற்றிய இரண்டாவது அமர்வு பொதுவாக ஞான நூல்களை படித்தல் நம்ம சித்தியார் அத்துணை பேரும் சாத்திரம் பற்றிய தெளிவு இருப்பதால் இது ஒரு எழுஞான பூசை என்றே ஆசிரிய பெருந்தகை இதை குறிப்பிடுகின்றார் இந்த எழுஞான பூசை என்பது எவ்வாறு அமைக்கப்பட வேண்டும் அப்படின்றதுக்கு ஒரு சில விதிமுறைகள் இருக்குது ஏன்னா ஏனைய நூல்களை கற்றல் அதிலிருந்து ஞான நூல்களை கற்றல் அதிலும் இது போன்ற விநாயகர் அகவல் போன்ற அருள் அனுபவ நூல்கள் ஏன்னா ஒரு சில நூல்கள் வந்து நம்முடைய அறிவை தெளிவுபடுத்தும் ஒரு சில நூல்கள் வந்து நம்முடைய சடங்க முறைமைகளை முறைமைப்படுத்தும் ஒரு சில நூல்கள் வந்து அருள் அனுபவத்தை ஏற்படுத்தும் அந்த வகையிலே விநாயகர் அகவல் என்ற இந்த நூல் வந்து நமக்கு அருள் அனுபவத்தை வலியுறுத்த மட்டுமல்லாமல் தெரிவுறுத்த மட்டுமல்லாமல் நம் அனுபவிப்பதற்கு உண்டான அணுகுமுறையை அளிக்கக்கூடிய அற்புதமான நூல் பொதுவாக எந்த ஒரு விடயமாக இருந்தாலும் அதை இரண்டு நிலையிலே அணுகுவது வந்து ஒரு முறைமை என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ஒன்று பொது மற்றும் அடுத்தது சிறப்பு அந்த வகையிலே இந்த நூலை பார்த்தோமேயானால் பொது நிலை மற்றும் சிறப்பு நிலை பொதுவாக பார்த்தால் இது ஒரு இறையியல் சார்ந்த நூல் இதை சிறப்பு நோக்கமாக கருதினால் இந்த இறையியலே இது வந்து விநாயகர் அனுபவத்தை நமக்கு காட்டி வைக்கக்கூடிய ஒரு அற்புதமான நூல் ஏனென்றால் நம்முடைய வாழ்க்கையினுடைய அத்துணையுமே இந்த பொது மற்றும் சிறப்பை சார்ந்து தான் முதல்ல இந்த பொது அப்படின்னு நாம் சொன்ன இந்த நுண்மை நாம் எடுத்துக்கலாம் ஏன்னா இது ஒரு இறையியல் சார்ந்த ஒரு விடயமாக இருப்பதால் இந்த இறையியலில் நம்ம வந்து இந்த பொது மற்றும் சிறப்பு என்ற இரண்டு தொகுதிகளை பார்க்க வேண்டிய கடப்பாடு இருக்கின்றது ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா எத்தனையோ நூல்களை நாம் சிந்திக்கின்றோம் அதாவது இந்த களத்திலேயே பார்த்தோமேனால் ஒரு பன்னிரண்டு வருட காலமாக திருமந்திரம் நூலை பார்க்கின்றோம் அதற்கப்புறம் திருவாசகத்தை சிந்தித்து இருக்கின்றோம் அதன் பின்பு பெரிய புராணம் சிந்தித்திருக்கின்றோம் நிறைய சைவ சித்தாந்த சாத்திரங்களை நம்ம வேறு வேறு நிலையத்திலே நாம் சென்று படுத்திருக்கின்றோம் 
இப்போ இது போன்ற நூல்கள் நமக்கு வலியுறுத்துவது என்ன இதற்கும் இந்த பொது மற்றும் சிறப்பு இந்த இறையியல் சார்ந்த இரண்டு நிலைகளுக்கு உண்டான வேறுபாடு என்ன இது இறையியல் என்று நாம் சொல்லிட்டோம் இதில் பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு வந்து பொதுமை நியதின்னு பார்த்தீங்கன்னா பக்தி மார்க்கம் வாழ்க்கையில் வந்து வயது வந்து ஒரு பொருட்படுத்தாமல் பார்த்தோமே ஆனால் இந்த இடத்துல பார்த்தோம்னா எல்லா வயதில் இருக்கவங்களும் நாம் இங்கே இருக்கோம் இந்த பக்தி என்பதற்கு வயது ஒரு அவசியம் கிடையாது இந்த வயது வந்து ஒரு அதிகாரத்தையும் நமக்கு கொடுக்காது பக்தியில் அப்போ இந்த பக்தியில் வந்து பொது நிலை என்றால் என்ன சிறப்பு நிலை என்றால் என்ன வாழ்க்கையை நாம் வந்து துய்த்து கொண்டே இருக்கின்றோம் அனுபவித்து கொண்டே இருக்கின்றோம் ஒரு காலகட்டத்தில் இந்த வாழ்க்கையிலிருந்து நமக்கு ஏதோ ஒரு நிலைப்பாடு கருதி நாம் இறையின் பால் அது பொதுவாக பார்த்தோம்னா பயம் சார்ந்து தான் நமக்கு இறையின் பக்கம் நாம் திரும்புவோம் வாழ்க்கையில் ஏதாவது தோல்வியோ இல்லை வந்து ஒரு விளக்கோ ஏதாவது ஒரு துயரமோ ஏதாவது ஒரு அடிப்படை கருதி தான் முதல்ல நமக்கு வந்து நம்மால் செய்ய முடியாதற அப்போ தான் நமக்கு வந்து பெருமானை பற்றிய சிந்தை நமக்கு முதற்கண் தோன்றும் அந்த வகையில் தோன்றும் பொழுது நம்ம பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு திருக்கோயிலுக்கு சென்று வழிபாடு ஆற்றுதல் என்பது பொதுநிலை சார்ந்தது அது பார்த்தோமே ஆனால் நம்ம வீட்டாண்டு இருக்கவங்க வீட்டுக்கிட்ட இருக்கவங்க எல்லாருமே வந்து இந்த பொதுநிலை சார்ந்து திருக்கோயில் வழிபாடை மேற்கொள்கிறார்கள் இப்போ இந்த திருக்கோயில் வழிபாடு செய்வதனால் நமக்கு என்ன கிடைக்கின்றது என்ன பலன் எந்த ஒரு செயலுக்கும் பலன் இல்லாமல் போகாது இது ஒரு பொதுநிலை வழிபாடு இப்போ இந்த பொதுநிலை வழிபாடு என்பது கோயிலுக்கு சென்று நம்முடைய அன்றாட தேவைகள் நான் எதை பார்ப்பட்டு நான் இந்த திருக்கோயிலுக்கு வந்திருக்கேன் என்னுடைய உள்ள துயரமோ இல்லை மன கஷ்டமோ இல்லை பொருளாதாரத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு தொய்வு நிலையோ அதை சார்ந்து நான் திருக்கோயிலுக்கு வந்திருந்தால் அதை சார்ந்த விண்ணப்பத்திரை நான் வந்து பெருமானிடத்தில் வைக்கின்றேன் அது என்னுடைய விதிக்கு உட்பட்டு பெருமானால் அருளப்படும் அது நல்லது நமக்கு நமக்காக வாய்த்தால் நம்ம திருக்கோயில் சென்றதன் பலனாக கருதுவார்கள் அந்த பலன் கருதியே அவர்களுடைய வாழ்க்கை வந்து திருக்கோயிலை சுற்றியே இருக்கும் இதில் மற்றும் ஒரு நிலை பார்த்தீங்கன்னா இது சமயம் சார்தல் மற்றும் இந்த மதம் சார்தல் இது போன்ற பக்தி சார்தல் வந்து ஒரு சமுதாய அங்கீகாரத்திற்காகவும் ஒரு காலகட்டத்தில் செய்யப்படுகின்றது ஏதோ ஒரு நிலைப்பாட்டிலே பொருளாதாரம் மற்றும் அத்துணை துறையில் நாம் வளர்ந்து வரும்பொழுது இந்த சமுதாய அங்கீகாரம் என்பது பக்தி மார்க்கத்தில் ஈடுபட்டால் தான் கிடைக்கும் என்ற நிலைப்பாட்டுடன் திருக்கோயிலுக்குள் வருபவர்களும் இருக்கின்றார்கள் இப்போ இவங்கெல்லாம் வந்து இந்த பொது நிலைக்கு வந்திருக்காங்கன்னா இந்த திருக்கோயிலில் வந்து ஏதோ ஒரு வேண்டுதல் பார்ப்பட்டு நாம் வந்து அன்றாடம் வந்து சுற்றி கொண்டே இருக்கிறோம் அவர் நம்ம கேட்குறத கொடுக்குறாரு சம்டைம் கொடுக்கல அப்போ நாம் வினவினாலும் கொடுக்கல திருக்கோயில் பெருமானே நம்பினாலும் ஒரு சிலது நடக்கலை அப்போ இதன் பின்புலமாக இருக்கக்கூடிய நியதி என்ன சாமி கிட்ட கேட்டால் கிடைக்கின்ற நம்பிக்கையில் தான் வந்து நம்ம திருக்கோயிலில் கேட்குறோம் ஒரு காலகட்டத்தில் நம்ம கேட்குறது கிடைக்குது ஒரு காலகட்டத்தில் நம்ம கேட்குறது கிடைக்கல ஆனால் மனமுறுகி நான் பெருமான் இடத்துல வேண்டுறேன்னு இதை நம்ம வந்து பொதுவாக பார்த்தோன்னா நம்ம சைவ அன்பர்கள் இடத்துல இருக்கக்கூடிய ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ஒரு பழக்கம் இருக்குது என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா பலன் தரும் பதிகங்களை படித்து நாம் வேண்டுவனவற்றை பெறுதல் அது வந்து பார்த்தோமே ஆனால் முதல்ல வந்து வெளியே இருக்கக்கூடிய அன்பர்களை ஆன்மாவை வந்து ஒரு சின்ன ஒரு விடயம் காட்டி தான் உள்ள அழைப்போம் என் நம்முடைய வாழ்க்கையில் நிறைய பேரை நான் பார்த்துருக்கின்றேன் இந்த பலன் தரும் பதிகங்கள் படித்து எனக்கு ஒரு சில விஷயங்கள் கிடைக்காமல் போனால் இதன் மேல் இருக்கக்கூடிய நம்பிக்கையின்மை அவர்கள் தெரிவிக்கின்றார்கள் அப்போ நான் நீங்கள் வந்து இந்த உள்ளார்ந்து படிக்கலை பெருமானை முழுமையாக நம் இல்லை நான் முழுமையாக நம்பினேன் நம்பி தான் படித்தேன் ஆனால் நீங்கள் சொல்கிறது கைவரப்பரில் அப்படின்னா இந்த பதிகங்கள் அமைத்ததன் நோக்கம் என்பது அதற்காக அல்ல பொதுவாக வந்து ஒரு நிலை கருதி இந்த பதிகங்களை படிக்க அழைத்தால் வரமாவார்களோ வரமாட்டார்களோ அப்படின்னும் பொழுது ஏறக்குறைய ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பது மற்றும் தொண்ணூறில் ஏற்படுத்தப்பட்ட ஒரு முறைமை தான் பலம் தரும் பதிகங்கள் அதற்கு முன்னம் நமக்கு கிடைக்கக்கூடியது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு திரட்டு தான் அகத்தியர் தேவார திரட்டு என்றும் ஒரு திரட்டு தான் கிடைக்குது அது பார்த்தீங்கன்னா வந்து பொதுவாக இது போன்ற ஒரு குறிப்பிட்டு என்னுடைய இந்த நோய் தீர பொருளாதாரம் பெருக அங்கே கூட பார்த்தீங்கன்னா பொருளாதாரம் பெருக வந்து இடறினும் தலையிடணும் அவர் பாடினார் என்றால் அவருக்குண்டான பொருளாதாரம் பெருகுவதற்காக அல்ல ஒரு பொதுநிலை வேள்விக்காக பெறப்பட்ட ஒரு பதிகம் எனவே அந்த பொதுநிலை கருதி நீங்களும் பெருமானிடத்தில் விண்ணப்பிக்கலாம் அதில் எந்த விதமான குறையும் இல்லை அதை விட்டு விட்டு என்னுடைய சுய தேவைக்காகவே பதிகங்களை உபயோகப்படுத்த முயற்சிப்பது என்பது முதல் படியில் வேணால் அது அனுமதிக்கப்படலாமே ஒழிய அடுத்தடுத்த படிகளில் அது அனுமதிக்க முடியாது 
ஏன்னா இது வந்து ஒரு ஞான குவியல் ஞான கோயிலில் நாம் தட தேட வேண்டியது என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ஞானத்தை தான் அங்கேயும் வந்து நம்ம உலகாயுதமாக சிந்தித்தல் என்பது அத்துணை முறைமையாக இருக்காது அது ஒரு புறம் இருக்கட்டும் இப்போது இது போன்ற திருக்கோயிலுக்கு வந்து விண்ணப்பம் வைத்து பெற வேண்டியவர்களை பெற்று சில நேரங்களில் பெற முடியாமல் போகும் பொழுது அப்போ திருக்கோயில் சார்தல் என்பது எதற்காக அமைக்கப்பட்டது அப்படின்ற ஒரு கேள்வி எழும் ஏன்னா வந்து அன்றாடம் நான் திருக்கோயிலுக்கு வரேன் நான் கேட்குறேன் நான் இப்போ உண்மையாக இருக்கேன் ஆனால் வாழ்க்கையில் வந்து எனக்கு முன்னே போன்று நடக்கலை இல்லை வந்து இந்த திருக்கோயிலுக்கு வராதவங்க நல்லபடியாக இருக்காங்க அப்போ நான் இந்த திருக்கோயிலுக்கு வந்ததுனால எனக்கு என்ன பலன் ஏற்பட்டுது அப்படின்ற வினாக்கள் எழும் பொழுது தான் அதற்கு இது போன்ற சத்விசார நிலையங்கள் தேவைப்படுகின்றது இது போன்ற சங்கம் மற்றும் கழகத்தில் இருக்கக்கூடிய நிலைப்பாடு என்ன என்றால் இந்த பொது நிலையிலிருந்து என்னுடைய வாழ்க்கைக்காக தேடி 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 அதில் ஒன்றும் இல்லை என்று கண்டு என்னை தேடுதலில் ஏற்பட்டவுடன் அவர்களுக்கு விளக்கமளிக்கக்கூடிய ஒரு சில சின்ன விளக்க கூடங்களாக தான் இது வந்து ஏற்பட்டு கொண்டு வருகின்றது ஏன் சொல்ல வரேன்னா எந்த இடத்தில் நிகழக்கூடிய நிகழ்வும் இல்லை ஆசிரியரும் உங்களை கடல் நிலைக்கு கொண்டு செல்லி இட்டு செல்ல முடியாது மாறாக அவர்களால் உங்களுக்கு பாதையைத்தான் காட்ட முடியும் பயணம் என்பது நீங்கள் செலுத்த வேண்டியது ஏன் சொல்ல வரேன்னா எத்தனையோ வருட காலமாக நான் வந்து திருவாசகம் படிக்கிறேன் தேவாரம் படிக்கிறேன் என்னுடைய வாழ்க்கை முறை இப்படியே தான் இருக்குது ஒன்றும் மாற்றமே இல்லை அதாவது இதை வந்து ரொம்ப தெளிவாக வந்து ரமணரோட ஒரு கோட்டில் பார்ப்பாங்க என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த ஸ்பிரிச்சுவல் ப்ரோக்ரஸை எப்படி நாம் கேலிபிரேட் பண்ணலான்ற ஒரு முறைமை அது எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா Relieving from the unwanted thoughts, the degree of, degree, degree of comparison for the relieving of unwanted thoughts and focus in single-oriented thought. What is the meaning of the meaning of the meaning of the meaning? The meaning of the meaning of the meaning is the same. The meaning of the meaning of the meaning is the same. The meaning of the meaning of the meaning is the same. The meaning of the meaning of the meaning is the same. The meaning of the meaning is the same. இதுதான் என்னுடைய ஆன்மீகத்தினுடைய உயர்ச்சி இது எவ்வாறுன்றது அடுத்தவங்க நம்ம வந்து கேலிபிரேட் பண்ணவே வேணாம் நமக்கு தான் நாம் பண்ணிக்க வேண்டிய விஷயம் அப்போ இது போன்ற சத்திசார நிலையங்களில் வந்து நாம் செய்ய வேண்டுவன யாது இங்கேயும் வந்து வேண்டுதல் வைத்தோம் வைங்களேன் ஏன்னா பொதுவாக நாம் பார்க்குறோம் எத்துணை தான் கற்றாலும் எவ்வளோ படிக்கிறோம் எல்லாம் இருந்தால் கூட நமக்கு வந்து அடிப்படையாக பார்த்தீங்கன்னா நம்மை சார்ந்த விஷயங்கள் அதற்கும் அதுக்கு அதுக்குமா பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய பாதுகாப்பு ஆரோக்கியம் நான் ஒன்றும் நல்லபடியாக இருக்கணும் எத்தனை வயது அது வந்து ஒரு நாற்பது தொட்டு எண்பது வரைக்கும் நாம் எத்தனையோ வாழ்க்கையில் பார்க்க எண்பது வயது கடந்தால் கூட அவர்களுக்கு அந்த வாழ்க்கையில் அந்த அழற்சி ஏற்பட்டுருக்கானா இல்லை இன்னும் வாழ்ந்து தான் விருப்பப்படுறாங்க இதை வந்து கலைப்புன்ட்டு நம்ம வந்து சிந்திக்க இருக்கோம் ஏன்னா இந்த ஞான நூல்களை நாம் வந்து அனுபவிக்க முயற்சிப்பதற்கு முன்னமாக நம்மை நாம் தயார்படுத்தி கொள்ள வேண்டியது ரொம்ப அவசியம் ஏன்னா நிலம் வந்து அதற்குண்டான பதப்பட்ட நிலையில் இல்லை என்றால் விதை விதைத்து பலன் இல்லை எத்துணை அகவல் படித்தாலும் எத்துணை திருவாசகம் படித்தாலும் எத்துணை தேவாரம் படித்தாலும் நம்முடைய மனமானது செம்மைப்படவில்லை என்றால் அதற்குண்டான அருளனவும் நமக்கு ஏற்படாது இது ரொம்ப தெளிவான உண்மை இது ஏதோ நாம் வந்து ரொம்ப வன்மையாக சொல்கிறோம் இல்லை இது ரொம்ப அவசியமாக நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய விஷயம் நாம் நினைக்கிறோம் இங்கே வந்து ஒரு இரண்டு மணி நேரம் வந்து ஒரு நல்ல ஞான நூலை பற்றி சிந்திக்கிறோம் அதற்கப்புறம் வீட்டில் வந்து அனுட்டான ஒரு அரை மணி நேரம் செய்கிறோம் பூசனை ஒரு அரை மணி நேரம் செய்கிறோம் அது என்னுடைய வாழ்க்கைக்கு போதுமா போதும் அப்படின்னு நாம் நினைத்தோம்னா இது வந்து எத்தனை வருடமானால் நாம் கேட்டுக்கொண்டே தான் இருக்கணும் மாறாக நாம் கேட்ட விடயங்களை நம் வாழ்க்கையில் வந்து முயற்சித்தோமா அப்படி முயற்சித்திருந்தால் அதை நாம் வந்து கண்டிப்பாக நாம் உணர வேணாம் நம்மை சுற்றி இருப்பவர்கள் கண்டிப்பாக உணர்ந்திருப்பார்கள் இதுதான் நான் முன்னம் சொன்னது எத்துணை தூரம் இந்த நூ இந்த நூல்கள் வந்து இந்த விசார நிலையங்கள் நம்மை பண்படுத்தி இருக்கின்றது இங்கேயும் வந்து நான் வேண்டுதல் வச்சு அப்புறம் என்ன இருக்கு வேண்டுதல் பெருமானிடம் வைக்கும் வரையில் துன்பம் உண்டு இதில் மாற்று கருத்தே கிடையாது யாராக இருந்தாலும் இது வந்து ஒரு நிலைப்புத்தன்மை வாய்ந்த வாக்கியம்தான் ஏன்னா இதை நான் சொல்லலை வள்ளுவர் சொல்கிறார் வேண்டுதல் வேண்டாமையிலான் தாள் சேர்ந்தார்க்கு யாண்டும் இடும்பையில் 
அப்போ இந்த வேண்டுதல் என்பது எதனால் பெறப்படுகின்றது ஏன்னா எத்தனை கேட்குறோம் நம்ம நல்லா தான் கேட்குறோம் எவ்வளோ பார்த்தா நான் மூன்று தொகுப்பு படிச்சுட்டேன் நாலு தொகுப்பு சேர்த்தா அந்த சாத்திரம் அத்தனை தொகுப்புலாம் வானவே வேணாம் ஒரு சூத்திரம் போதும் நம்ம வந்து பெருமானத்தில் கையேந்தாமல் இருக்க இதை தான் வீரம்னு சொன்னாங்க யாரிடத்திலும் இல்லை பெருமானிடத்திலும் நான் வந்து எனக்காக எதையும் கேட்க மாட்டேன் ஏனென்றால் எனக்கு வாய்க்கப்படுவது அத்துணையும் என்னால் விளையக்கூடியது பெருமான் ஏதோ புதுசாக எனக்கு கொடுக்க போகிறது கிடையாது என்னுடைய வினையின் சார்பாக எனக்கு விளையக்கூடியதை மனம் வந்து ஏற்க தயாராக இருக்கின்றேன் என்ற நிலையில் உள்ள எவரும் பெருமானிடத்தில் எந்த விண்ணப்பமும் வைக்க மாட்டார்கள் அப்போ வேண்டுதல் அற்ற ஒரு முறைமைக்கு இந்த விசார நிலையங்களுக்கு வருவதற்குண்டான காரணம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா இது போன்ற ஞான நூல்களின் அருள் அனுபவத்தை எவ்வாறு பெற வேண்டும் என்பதை விளங்கிக் கொள்வதற்காக அப்போ இதுதான் வந்து சிறப்பு நிலையாக கருதக்கூடியது உலகாயுதமாக அன்றி என்னுடைய ஆன்ம பலத்திற்கும் என்னுடைய ஆன்ம முன்னேற்றத்திற்கும் இது இந்த இது போன்ற ஒரு சில மணித்துளிகள் எவ்வாறு எவ் உபயோகப்படப் போகின்றது நான் முன்னமே சொன்னேன் எண்பது வயது வாழ்ந்தவருக்கு கூட வாழ்க்கையில் இன்னும் வந்து அந்த பிடிப்பு விலகாமல் தான் இருக்கின்றது மாறாக அவர் இறக்கும்பொழுது இந்த வீட்டிலேயே பேரனுக்கு நான் மகனாக பிறக்கணும்னு நினச்சிட்டு தான் இருக்கிறாங்க அத்துணை தூரம் வாழ்க்கை மேலே அவங்களுக்கு வந்து அந்த ஒரு பற்று இது நான் சொல்லும் பொழுது ஏதோ வந்து இதை ஒரு பொதுவாக பார்த்தோமேனா ஒரு சில வார்த்தைகள் நாம் சொல்லும் பொழுது உணரப்படாமல் சொல்லக்கூடிய வார்த்தைகளுக்கு உயிர் இருக்காது பெருமானிடத்தில் அதுவும் சிவலிங்க திருமையின் முன்னம் வந்து நிற்கும் பொழுதே கையை தூக்கி கொண்டு நிற்க வேண்டும் போதும் எனக்கு வாழ்க்கைன்ற எண்ணம் வரணும் ஏனென்றால் ஆனந்தம் என்பது முதலில் துவங்குவதே உலக இன்பத்தில் இருக்கக்கூடிய துன்பங்களை உணரும் பொழுது ஆனந்தம் துவங்குகின்றது எதையெல்லாம் நாம் உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய இன்பம் என்று கருதுகின்றோமோ அதை அத்துணையமே துன்பம் துன்பம் தரக்கூடியது என்பது முதலில் நமக்கு புலப்படும் அது இங்கே வந்துள்ளிருக்க அத்தனை பேரும் வந்து ரொம்ப அனுபவத்தில் முற்றியவர்கள் தான் அந்த வகையில் உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய இன்பங்கள் அத்துணையுமே துன்பம் தர வல்லது துன்பம் தரக்கூடியது அப்படின்ற நிலை எப்பொழுது நமக்கு உணரப்படும்னா நம்முடைய மனம் அதை உணர்ந்தால் ஒழியே இது வராது இது இந்த மனம் உணராமல் உங்களுக்கு வந்து எல்லாருடைய எண்ணமே என்னென்னா எடுத்த உடனே வந்து இந்த டெர்மினாலஜி இந்த கலை சொற்களை கற்றுக்கிறோம் வந்த உடனே நாம் வந்து தெரிந்து கொள்வது இந்த சைவத்தில் வந்து கலை சொற்கள் தான் ஆரம்பத்தில் பார்த்தீங்கன்னா முப்பத்தாறு தத்துவங்களை கடக்கணும் சரியை செய்யணும் கிரியை செய்திடணும் யோகம் செய்திடணும் ஞானம் பெற்றுடணும் இதெல்லாம் வந்து இந்த நூல்களை கற்பதனாலேயோ ஒருவர் சொல்லி அதை கேட்பதனாலேயோ வரக்கூடிய விடயமா அறிவு என்பதன் வாயில் அதாவது அறிவு எவ்வாறு பட பெறப்படணும்னா மனதின் வாயிலாகத்தான் பெறப்படணும் அப்போ இந்த மனம் தெளிவடையணும்னா மனம் தெளிவடைவதற்குண்டான அறிவு சார்ந்த விடயங்களை நாம் தெரிந்து கொள்ள வேணும் அப்போ இது போன்ற விடயங்களை சொல்வது எதுனா இது போன்ற விடயங்களை சொல்வது தான் கல்வி ஒரு அற்புதமான வார்த்தை நம்ம உலகத்தில் வந்து நம்ம அத்துணை விளைவது எதற்குன்னா ஒன்று செல்வத்திற்காக இருக்கும் அதாவது பார்த்திங்கன்னா இந்த செல்வம்னா செல்வம் சார்ந்து தரக்கூடிய விஷயங்கள் அதற்கடுத்ததாக கல்வி இந்த செல்வத்திற்கு தாயுமானவர் செல்வம்னு சொன்னார் அற்புதமாக ஒரே சென்டென்ஸ் செல்வம் என்பது யாதெனின் அவ அது ஒருத்தம் சிந்தையின் நிறைவேன்னார் எத்துணை தான் கோடி பெற்றாலும் அடுத்த கோடி மேலே விளைவு இருக்கத்தான் இருக்கும் மாறாக என் இருக்கக்கூடிய என்னுடைய பணம் இது எனக்கு போதும் என் சிந்தை சொன்னால் ஒழிய அதற்கு நிறைவு ஏற்படாது இப்போ செல்வத்திற்கு இது இது போன்ற ஒரு 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 சின்ன வாக்கியம் இருப்பது போல் கல்விக்கு இருக்கான்ட்டு நாம் திருக்குறளில் கூட பார்த்தோம் நாம் கல்வியை பற்றி எத்தனையோ பேசியிருக்கார் ஆனால் ஒரு வாக்கியத்தில் சொல்கிறாரானா இல்லை அது திருவாசகத்தில் கிடைக்குது கல்வி எனும் பல்கடல் பிழைத்தும்ன்றார் கல்வி எனும் பல்கடல் பிழைத்தும் அதை நாம் அழகாக படிக்கிறோம் அற்புதமாக படிக்கிறோம் செல்வம் எனும் அல்லலில் பிழைத்தும் கல்வி எனும் பல்கடல் பிழைத்தும் அற்புதமாக படித்தோம் ஆனால் நம்ம வந்து படித்து கொண்டே தான் இருக்கிறோம் இன்னும் எதை அதற்கு இன்னும் வந்து விளக்க உரை அதற்கப்புறம் வந்து அதை சார்ந்த சித்தாந்தங்கள் நான் சித்தாந்தம் பதினான்கு சாத்திரம் படிச்சுட்டேன் அதற்கப்புறம் வந்து பண்டார சாத்திரம் படிக்கிறேங்கய்யா 
அதற்கப்புறம் இப்போ சைவ சித்தாந்தம் மட்டும் இல்லாமல் நான் வந்து நான் வைணவத்துலேயும் நாலாயிரத்தி வை பிரபந்தம் படிக்கிறேன் அதற்கப்புறம் ஏனைய மதங்களை படிக்கிறேன் எல்லாத்தையும் படிக்கிறேன் 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 இந்த கல்வி நமக்கு சொல்லித்தர வேண்டியது என்ன இந்த கல்வியினால் நாம் பெற வேண்டியது என்ன இந்த கல்வி நமக்கு முழுமையாக எதையும் பெற்றுத்தராது கல்வி நமக்கு பெற்றுத்தர வேண்டியது ஞானம் இது பார்த்தீங்கன்னா அது 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 இது ஞானம்ன்று பார்க்கும் பொழுது அதை நாம் சொல்லப்போனால் பல விடயங்களில் சொல்லலாம் இது என்ஜினியரிங்கில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிலதில் அந்த செல்ஃப் ஸ்டார்டிங் மிஷின் கிடையாதுன்னு வாங்க தானாகவே இயங்காது இப்போ நாம் அன்றாடம் இயக்கக்கூடிய மோட்டார் வாகனம் பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து ஒரு பெட்ரோல் மிஷின்னா அது வந்து தனியாக தானாக இயங்காது அப்போ அதற்கு வந்து ஏதாவது ஒரு பிரைம் ஒரு வேணும் எதனா ஒரு அசிஸ்டண்ட் இருந்து அது முதல் சைக்கிள் கம்ப்ளீட் ஆச்சுன்னா அதற்கப்புறம் அது சுற்ற ஆரம்பிச்சிடும் அப்போ அதற்காக என்ன பண்ணுவாங்க ஒரு பிரைம் ஒரு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுவாங்க அதுக்கு ஒரு சில செல்ஃப் ஸ்டார்டிங் ஒரு மோட்டரை வச்சு முதல்ல அந்த ஒரு நாலு சைக்கிளை கிரியேட் பண்ணுவாங்க அது கிரியேட் பண்ண உடனே அந்த மிஷின் வந்து இட் வில் ஸ்டார்ட் டு ரொட்டேட் அதற்கப்புறம் என்ன ஆகுன்னா அந்த பிரைம் ஒரு வில் கெட் டிஸ்கனெக்டட் அதற்கு ஒரு பினியன் ட்ரைவ் வச்சு அதை வெளியே கொண்டு வந்துடுவாங்க அந்த பிரைம் ஓர் அதற்கப்புறம் அந்த பிரைம் ஓருக்கு அங்கே அவசியம் கிடையாது இன்னும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வீட்டை அன்றாடம் யூஸ் பண்ணக்கூடிய மோட்டரில் கூட பார்க்கலாம் தண்ணி எடுப்பதற்காக ஒரு மோட்டரை வைக்கிறோம் தண்ணி எடுத்த உடனே மோட்டர் சுவிட்சை போட்டால் மோட்டர் வந்துடுமானே இல்லை முன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றணும் அதில் இந்த பிரைமிங்வாங்க அந்த ஃபுட்வால் வரைக்கும் அதை போய் தண்ணி நின்று அதுக்கப்புறம் போட்டால் இருக்கக்கூடிய தண்ணியை வைத்து சுழற்றி அது உள்ளே இருக்கக்கூடிய தண்ணியை கொண்டு வரும் ஏன் இதை சொல்ல வரேன்னா இதில் ரொம்ப முக்கியமான கருத்து பொதிந்து இருக்கின்றது இதை திருமூலர் சொல்லும் பொழுது சொல்லுவார் எல்லா ஆன்மாக்களும் வந்து இயல்பிலேயே எந்த குணம் உடையது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சித்தாந்தத்திலே பதி பசு இவை இரண்டும் சித்து பொருள் பதி என்று சொல்லக்கூடிய கடவுள் என்பவர் அறிவிக்காமலேயே அறிவுடையவர் அறிவில் நிறைவு பெற்றவர் பூரணமானவர் இந்த ஆன்மா அறிவித்தால் அறியும் சார்ந்ததன் வண்ணமாக இருக்கும் அது சத்தோடு சாரும் பொழுது சத்தாகவும் அசத்தோடு சாரும் பொழுது அசத்தாகவும் இருக்கும் சித்தாந்தம் சொல்லுது சரி இது எப்படி வந்து நடக்குது இப்போ வந்து இது வந்து சித்து பொருள்னா முன்னம் வந்து ஏதோ ஒரு காலத்தில் இது வந்து ஆன்மாவை சென்று பற்றுகின்றது ஏன்னா வந்து ஆன்மா சடப்பொருள் ஆன்மா வந்து பற்றாது இது சென்று பற்றுகின்றது அப்போ அந்த ஆன்மாவை சென்று அந்த ஆணவத்தை சென்று பற்றுவதற்கு முன்னம் இது எவ்வாறு இருக்கும் இதனுடைய இயல்புத்தன்மை எவ்வாறு இருக்கும் இது சத்து பொருள் தானே இது பதியினுடைய குணத்துடன் தானே இருக்க வேணும் இதை துகளறு பதத்தில் தெளிவாக சொல்கிறாங்க திருமந்திரத்தில் தெளிவாக சொல்லப்பட்டிருக்கு வெளியில் வெளிப்போர் விளைவியவாறும் ஒலியில் ஒளி போய் ஒடுங்கியவாறும் அலியில் அலி போய் அடங்கியவாறும் தெளியும் அவரே சிவசித்தர் தாமேன்னாங்க இப்போ பெருமானுடைய உண்மை குணம் என்னன்னு கேட்டா அன்பு அன்பை தாண்டி கருணை பெருமானுடைய உண்மை குணம் கருணை கருணையை தவிர அதுக்கு வேற எதுவுமே இல்லை அப்போ பெருமான் ஆகிய சத்து பொருளுக்கும் உண்மை குணம் கருணை என்றால் ஆன்மாவாகிய சத்து பொருளுக்கும் உண்மை குணம் கருணையாகத்தான் இருக்கும் அதனால்தான் வெளியில் விரைவியவுடன் ஒலியில் ஒடுங்கியவுடன் அலியில் அலி சென்று அடங்கியது அலியில் அலி சென்று அடங்குதல் என்றால் பெருங்கருணையுடன் இந்த ஆன்மா ஆகிய கருணையும் சென்று அடங்குதல் அப்போ என்னென்ன ஏதோ ஒரு கல்வி கொடுக்கப்பட்ட உடன் உங்களில் இருக்கக்கூடிய ஞானம் பீரிட்டு வர வேணும் அதை சார்ந்த கல்வியை நீங்கள் கற்றுக்கணும் அவ்வளோதான் இல்லை நான் வந்து முப்பது வருடமாக வந்து கல்வி கற்றுக்கிட்டே தான் இருக்கேன் படிச்சுக்கிட்டே தான் இருக்கேன்னு என்ன அர்த்தம்னா ஃபுட்வால் ஓப்பனாக இருக்குதுன்னு அர்த்தம் ஊத்துற தண்ணியெலாம் வெளியே போகுதுன்னு அர்த்தம் மெஷின் ஸ்டார்ட் ஆகலைன்னு அர்த்தம் அன்பர் பெருமக்களே இது ரொம்ப நாம் கூர்ந்து கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் நாம் வந்து கைவிடக்கூடிய இடத்தை பற்றி நான் பேசுகிறேன் ஏன் சொல்ல வரேன்னா சாத்திர நூல்களை கற்பதும் அதை வந்து சிந்திப்பதும் எத்துணை தூரம் அவசியமோ அதை வாழ்க்கையில் அதை புகத்தி புகுத்தி அதை அனுபவிக்க முயலுவது அவசியம் ஏன் சொல்ல வரேன்னா இது போன்ற இறை அனுபவ நூல்களை நாம் படிக்கணும்னா முதல்ல நாம் அதற்கு தயார்படுத்தி கொள்ள வேண்டும் நம்மை 
இந்த இறை அனுபவம் என்பது நமக்கு ஏற்பட வேணும் என்றால் என்னை நான் வந்து முதல்ல இழக்க ஆரம்பிக்கணும் மாறாக இந்த கல்வி படிக்க 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 நமக்கு செருக்கு தான் மேலமாகுது ஒன்றும் இல்லை நாம் வந்து பொதுநிலை வழிபாடு அப்படி என்று சொல்லக்கூடிய திருக்கோயில் வழிபாட்டிலிருந்து மாறாக திரும்பி சிவபெருமானே மூலப்பொருள் அப்படின்னு நினைத்த உடனேயே நமக்கு ஏற்படக்கூடிய மிகப்பெரிய நிலைப்பாடு என்ன அடுத்தவர் வந்து ஏதோ ஒரு கோயிலில் வந்து ஒரு அம்மன் கோயிலில் ஒரு வழிபாடு பண்ணுறாங்கன்னா அம்மன் வழிபாடு சிறுதெய்வ வழிபாடு பண்ணுறாங்க நாம் மூலப்பொருளை பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டோம் இனிமேட்டு இந்த சிறுதெய்வ வழிபாடுலாம் நமக்கு இல்லை இவங்கெல்லாம் கொஞ்சம் காலம் தள்ளி என் போன்ற நிலைக்கு வருவாங்க இதை வைத்தியநாதனையா ரொம்ப வருந்தி சொல்லுவார் சாத்திரம் படிக்க வந்தால் முதல்ல அவங்களுக்கு அறிவில் தெளிவு ஏற்படுகின்றதோ இல்லையோ முதல்ல நான் சாத்திரம் படிக்க வந்தேன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய தலைக்கணம் ஏற்படுகின்றது சைவ அன்பர்கள் அத்துணை பேருக்கும் ஏற்படக்கூடிய ஒரு மிகப்பெரிய நிலைப்பாடு என்னென்னா நான் சிவலிங்க திருமேனியை வழிபட ஆரம்பிச்சிட்டேன் இனிமேட்டு வந்து இனி அடுத்தவாக வழிபடக்கூடிய அத்துணை பேர்களை விட நான் உயர்ந்துட்டேன் ஆனால் நம்முடைய அருளாளர் பெருந்தகையில் அத்துணை பேருடைய நூலையும் பார்த்து அவங்க வருந்தி இருக்காங்க மணிவாசகருடைய திருவாசகத்தை படிக்கும்பொழுது என்னை ஏன் இப்பெருந்துறையிலேருந்து விட்டு போனேன்னு அவர் அழுகிற அழுகை அந்த புலம்பல் அதுதான் திருவாசகத்தில் உணர வேண்டிய விடையும் திருவாசகத்தை முதல்ல நமச்சாய தொட்டு கடைநிலை வரைக்கும் இப்போ ஓதுவதா திருவாசகம் திருவாசகம் வந்து அருள் அனுபவ நூல் அது அது உணர வேண்டிய நூல் மணிவாசகரை ஏன் அவர் விட்டு போனார்னு அவர் எண்ணி ஏங்கி அழுத நூல் அவர் ஒரு இடத்துல சொல்கிறாரு குற்றத்திற்கு ஒரு அடையாளமாக என்னை விட்டு சென்றாயோன்னு கேட்குறாரு மணிவாசகர் யார் குருந்தை மரத்தடியிலே வேதியரால் ஆட்கொள்ளப்பட்டவர் திருவடி தீக்கை பெற்ற எம் பெருமான் அவர் சொல்கிறாரு குற்றத்திற்கு நான் ஆளா நான் ஒரு அடையாளமா அப்படி என்று கேட்கிறார் திருவடி தீக்கை பெற்ற அந்த ஆன்மாவே தன்னை அந்த நிலையில் குறிப்பிடுகிறது என்றால் ஏதோ ஒரு சில காலம் நாம் வந்து சைவ செய்திகளை தெரிந்து கொள்வதால் நமக்கு எங்கேருந்து இந்த நிலைப்பாடு வருது என்னை பெருமான் ஆட்படுத்திய விதம் ஒரு சில இடங்களில் ரொம்ப வியப்பாக இருந்தது ஏன்னா கடைநிலையில் ஒரு மிகப்பெரிய ஞானாசிரியர் பெருந்தகை கூட இருக்கக்கூடிய ஒரு நிலைப்பாடு ஏற்பட்டது எத்தனையோ வருட காலம் இப்போ சொன்னால் எல்லா ஆசிரியர்களும் எழுந்து நிற்கக்கூடிய அந்தளவுக்கு பெருந்தகை அவங்க அவங்க கடைநிலையில் உடல் நோய் வாய்ப்பட்டு இருந்த அப்போது வந்து சொன்னாங்க இறந்த உடனே எல்லாரும் புனிதர்கள் ஆகிடுறாங்க மாறாக இறந்த உடனேயே வந்து சிவலோக பதவி கிடைக்குதுன்னு போட்டுடுறாங்க நான் வந்து என்னுடைய மூத்த பையனை அழைத்து சொன்னேன் நான் இறந்து போய்விட்டால் இன்னாராகிய நான் செத்து போய்விட்டேன் என்று அ பத்திரிகையில் அடி என்றார் அவர் மாறாக அவர் பேச்சு கூட எனக்கு சிவலோகம் கிடைச்சிருந்து சொல்லாத நான் அதற்கு தகுதி இல்லை அப்படின்றத கடைநிலையில் அத்துணை தூரம் வலியுறுத்தி சுட்டு சென்ற ஒரு பெருந்தகை ஏனென்றால் அருளாளர்கள் தொட்டு இந்த விடயங்களை அருள் அனுபவத்திற்கு கொண்டு செல்ல வந்தவர்கள் அத்துணை பேரும் செய்தது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அவங்க அவர்களை இழந்து கொண்டு வந்தார்கள் அவருடைய ஸ்டேச்சர் அவருடைய உயரத்தை குறைத்து கொண்டு வந்தார்கள் நான் யார்னா பயந்தாங்க வாழ்க்கைக்கு பயந்தாங்க திரும்பி இது போன்ற வாழ்க்கை அமைந்து விடுமோ இது போன்ற அடுத்த வாழ்க்கை இதே போன்று இருக்குமான்னு தெரியல இதை இழைத்த என்றார்கள் கலைப்பு என்றார்கள் கலைப்பு என்று பார்க்கும்பொழுது மூன்று வகை கலைப்பு ஒன்று உண்டு நமக்கு ஒன்று உடலால் கலைப்பு அடுத்தது உள்ளத்தால் கலைப்பு அதற்கு அடுத்தது உயிரால் கலைப்பு இந்த உடலால் கலைப்பு என்பது நாம் அன்றாடம் பார்க்கின்றோம் எத்தனையோ வேலை செய்கிறோம் நாம் இந்த வேலை செய்யும் பொழுது உடலில் ஏற்பட்ட இந்த அழற்சியின் காரணமாக உடலிலே கலைத்து விட்டோம் என்று நாம் படுக்கின்றோம் உடலில் கலைத்தாலும் பரவாயில்ல அடுத்ததால் உள்ளத்தால் கலைக்கக்கூடாது இந்த உள்ளத்தால் கலைத்து விட்டால் உடல் உற்சாகமாக இருந்தும் பலன் இல்லை உடலை எழுத்தி உங்களால் செலுத்த முடியாது அப்போ இந்த உள்ள கலைப்பு என்பது வரவே கூடாது அப்போ இந்த உள்ள கலைப்பு வராமல் இருக்க என்ன செய்ய வேண்டும் அது ஒரு போகம் இருக்கட்டும் அடுத்தது இந்த உயிர் கலைப்பு இந்த உயிர் கலைப்பு தான் முதல் அடிப்படை ஜான அனுபவ நூல்களை படிப்பதற்கு இந்த உயிர் கலைப்பு என்றால் என்ன எவ்வளோ வாழ்க்கையில் நாம் பார்க்குறோம் என்னை விட வயதில் மூத்தவர்கள் அனுபவத்தில் மூத்தவர்கள் இன்னும் அவர் சொன்னதை படி பார்த்தீங்கன்னா நான் உண்ணாததும் இல்லை என்ன உண்ணாததும் இல்லை 
அதை தாண்டி தான் இந்த மனித பிறவி இந்த மனித பிறவிலாம் எத்தனை பிறவி எடுத்தனே தெரில இது ஒரு பிறவி இத்தனை பிறவி எடுத்தாச்சு அன்றாட வாழ்க்கையில் பார்த்தோம் டெய்லி சாப்பிட்றோம் டெய்லி இன்ப நுகர்ச்சிக்கு ஆளாகிறோம் அது எல்லாமே நம்ம உகந்து நல்லா தெரியுது ஒரு ஒரு பிறவியில் பிறக்கிறோம் படிக்கிறோம் வேலைக்கு போகிறோம் திருமணம் ஆகுது குழந்தை குழந்தையை படிக்க வைக்கிறோம் குழந்தை நல்லபடியாக வளர்த்து பார்க்குறோம் நிறைவாகிறோம் இது என்னடா இது ஒரு வாழ்க்கை இது இது இந்த மாதிரி ஒரு வாழ்க்கை எனக்கு தேவைதானா திரும்பி திரும்பி நான் பிறக்க தான் வேணுமா சே இந்த வாழ்க்கை எனக்கு வேணாம் அப்படின்ற நிலை என்றைக்காவது நமக்கு தோணுதா தோணாமல் போகாது தோணியவர்களை பார்த்திருக்கின்றேன் என் என் என்னிடம் வந்து உண்மையாக ஆன்மார்த்தமாக கூறியவர்கள் இருக்கின்றார்கள் கூறி இறந்தவர்கள் இருக்கின்றார்கள் எனக்கு இந்த வாழ்க்கை போதும் எனக்கு உண்மையை இனி வாழ பிடிக்கல ஏதோ பிறந்தோ வாழ்ந்தோம் ஒரு காலகட்டத்துக்கு என் நம்மளால் என்ன முடியுதோ செஞ்சோம் இனி போதும் இது வந்து அறியாமையினால் ஏற்பட்ட கலைப்பு இந்த அறியாமை எனக்கூடியது விலகினால் இந்த பிறவியின் துன்பம் தெரியும் இந்த பிறவி என்பது ஒரு ஒரு பிறவியிலும் உங்களுக்கு இது போன்ற அனுபவத்தை தான் கொடுக்க போகுது நல்லா படித்தவருக்கும் வாழ்க்கை இருக்குது நல்லா படிக்காதவருக்கும் வாழ்க்கை இருக்குது எல்லாேருக்கும் ஒன்று ஒன்று வாழ்க்கையில் விலையத்தான் போகுது இது போன்று பிறந்து 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 இறந்து 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 என்னத்தை காண போகிறோம் எனக்கு போதுண்டா எனக்கு இனி பிறவி வேணாம் அப்படின்னு உண்மையாகவே மனதார ஆன்மார்த்தமாக நினைக்கிறீர்களா அவரிடம் வந்து நில்லுங்க அப்போ நூலை காட்டுவார் அப்போ அந்த நூலை பார்க்க சொல்ல அந்த நூல் எத்தகைய தன்மையில் வாய்க்கப்பட்டதோ அத்தகைய தன்மையுடன் அந்த நூல் உங்களுக்கு விளங்க பெறும் அப்படி இல்லை என்றால் அந்த நூலினுடைய அறிவு தொகுப்பு அதனுடைய டேட்டாஸ் உங்கள் மனதில் இருக்கும் அது அறிவாகத்தான் இருக்கும் அந்த அறிவாகப்பட்டது உங்களுடைய உணர்வுடன் கலந்து உணர்வோட்டமாக உங்களுடன் பின்னி பிணையவில்லை என்றால் உங்களுக்கு அனுபவம் ஏற்படாது அப்போ முதலில் நாம் வந்து இது போன்ற நூல்களை படிப்பதற்கு முன்னும் நம்மை நாம் தயார்படுத்தி கொள்ள வேணும் நம்மை நாம் தயார்படுத்தி கொள்வதற்கு நமக்கு நாமே விசாரம் செய்ய வேண்டும் அப்போ நமக்கு நாமே விசாரம் செய்வதற்குண்டான அடிப்படை தகவல்களை வேணா நாம் கேட்டு பெறலாம் ஞானாசிரியர்கள் மூலமாக என்னென்ன பதி என்பது என்ன பசு என்பது என்ன பாசம் என்பது என்ன இப்போ இந்த இதிலிருந்து நம்ம விளக்கம் பெறணும்னு நம்முடைய அறிவை எவ்வாறு நம்ம கொண்டு செல்ல வேண்டும் இந்த அறிவை கொண்டு எவ்வாறு நம்மை வந்து திருத்தி கொள்ள வேண்டும் அப்படின்ற ஒரு சில தகவல்களை பெற்றுக்கொண்டு அதை வைத்து உங்களை தோண்டி நீங்கள் அனுபவம் காணவில்லையே என்றால் இதை எத்துணை தூரம் படித்தாலும் அனுபவம் விளங்காது நீங்கள் விநாயகராகவில் சீத கலவை செந்தாமரைப்பும் தொட்டு வித்தக விநாயக விரைகள் சரணே ஆயிரம் தடவை படிங்க கண்டிப்பாக இதற்கு ஒரு பலன் உண்டு பலன் இல்லாமல் போகாது அதற்கு மாறாக அவ்வை பிராட்டி எந்த நிலைப்பாட்டுடன் இந்த நூலை எழுதினாலோ அந்த அனுபவம் உனக்கு விளங்குமா என்றால் அது கேள்விக்குறி தான் மாறாக இந்த அகவல் நூலை எவ்வாறு அணுகுவது இதுதான் இந்த இந்த சிறப்பு நிலை என்பது முதல் நம்ம தயார்படுத்தி கொண்டு தான் நூல்களை அணுக வேணும் இந்த நூல்களை அணுகும் பொழுது எவ்வாறு அணுகணும் இது எந்த ஒரு நூலை நீங்கள் அணுகும் பொழுதும் அதற்கு வந்து அந்த ப்ரி ப்ரிஃபேஸ் அதாவது நூல் அறிமுக உரைன்னு வாங்க அது என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா பாயிரப்பகுதி இந்த பாயிரம் இல்லாமல் எந்த நூலையும் நாம் அணுக முடியாது அப்படி அணுகினால் என்ன ஆகும்னா அது ப சங்க இலக்கியத்தில் சொல்லியிருக்காங்க குறிச்சி புக்கமான் இல்லைனா குன்று முட்டிய குருவி இது போன்றெல்லாம் சொல்லுவாங்க என்னென்னா ஒரு ஒரு இருள் படர்ந்த காட்டினுள்ளே புகுந்த மான் எந்த எந்த பக்கம் ஓடுறதுன்னு தெரியாமல் திகைக்குமா எதற்காக சொல்ல வரேன்னா இந்த பாயிர பகுதியிலே இந்த நூல் எதை சார்ந்து அமைக்கப்பட்டிருக்கின்றது என்று சொல்லும்பொழுது அதற்கு ஏற்ற வண்ணம் தன்னை தயார்படுத்தி கொள்ளுதல் தன்னை தயார்படுத்தி கொண்டு நூலாசிரியரின் வண்ணம் அந்த நூலை நாம் அணுக முயற்சித்தல் அந்த வகையில் வந்து அந்த நிலைப்பாடு இந்த நூலுக்கு இருக்குதான்னு பார்த்தா பாயிரப்பகுதி அகவல் நூலுக்கு இல்லை இந்த பாயிரப்பகுதி இந்த அகவல் நூலுக்கு இல்லாத காரணத்தினால் தான் நாம் இத்துணை தூரம் இதை பற்றி விசாரிக்க வேண்டிய சூழ்நிலை இருக்குது அப்படி பாயிரம் முதலே இருந்திருந்தால் நாம் நேராக பாயிரத்தை விரித்திருந்தாலே அதற்குண்டான நுண்மை நமக்கு தெரியப்பட்டிருக்கும் 
அப்போ பாயிரத்தில் என்ன சொல்கிறாங்க பாயிரம் என்பது எதை குறிப்பிடுவதுனா முதல்ல பார்த்தீங்கன்னா நூலில் இருக்கக்கூடிய பொருள் அந்த பொருள் பற்றிய உண்மை அதன் பின்பு நூலாசிரியருடைய உண்மை நூலாசிரியருடைய தன்மை இவை இரண்டும் குறிப்பிடப்படுவது தான் பாயிரம் அப்போ அதன்படி பார்த்தா இந்த விநாயகர் அகவல் என்ற நூல் வந்து எதை பற்றியது என்றால் விநாயகர் அனுபவத்தை பற்றியது இப்போ இந்த விநாயகர் அனுபவம் என்றால் இது முழுக்குமே வந்து சைவத்தை சார்ந்தது தானா இந்த விநாயகர் அனுபவம் என்பது யாது சரி இந்த விநாயகர் அனுபவத்தை சொல்ல வந்த இந்த ஆசிரியர் யார் இந்த அவ்வை பிராட்டி என்பவர் யார் இது எத்தனை அவ்வைகள் இருந்திருக்காங்க அவ்வைன்றது ஒரு குறிப்பிட்ட நபரை குறிப்பது தானா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா முதல்ல இந்த பொருள் உண்மை அதாவது நூலில் இருக்கக்கூடிய பொருள் உண்மையை தொட்டு விட்டு நாம் நூலாசிரியரை பற்றி சிந்தித்தல் நலம் அந்த வகையில் நம்ம வந்து விநாயகரை பற்றி போன வகுப்பிலேயே தெளிவாக சிந்தித்திருந்தோம் இருந்தாலும் அதை பற்றி ஒரு சின்ன ஒரு ரீகேப்பிங் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த விநாயகர் வழிபாடு வந்து எவ்வாறு சைவத்தினுள் புகுந்தது இது புகுந்தது தானா இதை முதன்மையாகவே எவ்வாறு அமைக்கப்பட்டதுன்னு பார்த்தா கிமு ஐந்தாம் நூற்றாண்டிலிருந்தே வந்து விநாயகர் வழிபாடு இருந்ததற்குண்டான ஆதாரங்கள் நமக்கு தெரிவிக்கின்றன அது பார்த்தோமையானால் நமக்கு வந்து புத்தர் வழிபாட்டிலே விநாயகருக்குண்டான வழிபாட்டு முறைமை இருந்ததாக கூறப்படுகின்றது அது இன்றும் பார்த்தீங்கன்னா பௌத்த மதத்திலே கணபதி ஹிருதயம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஸ்தோத்திரங்களை வாசித்தல் அப்படின்ற நிலைப்பாடு இன்றும் புத்தர்களால் பயன்படுத்தப்பட்டு வருகின்றது அப்போ புத்தர் காலம் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த காலத்திலேயே இவங்க வந்து அதாவது மூன்றாம் ஐந்தாம் நூற்றாண்டிலேயே வந்து குறிப்பிட்டிருக்காங்க அந்த கணபதி இருதயத்தை புத்தர் சொன்னதாகவும் கேட்டதாகவும் சொல்லியிருக்காங்க சாந்தர் என்பதற்கு அதன் பின்பு வந்த அசோகர் காலத்திலே கிமு மூ மூன்றாம் நூற்றாண்டு தருவாயிலே பார்த்தீங்கன்னா அசோகருடைய மகள் நேபாளத்திலே கணபதிக்கு ஆலயம் கட்டதற்குண்டான சான்றுகளும் கிடைக்கின்றது இப்போ விநாயகர் வழிபாடு என்பது இத்துணை காலம் முன்னமே இருக்குது அப்போ நம்முடைய சங்க இலக்கியத்தில் இதை பற்றிய குறிப்பு இருக்கா அப்படின்னு பார்த்தோமையானால் சங்க இலக்கியத்தில் எங்குமே விநாயகரை பற்றிய குறிப்பு இல்லை அப்போ இந்த விநாயகர் வழிபாடு என்பது முதல்ல பௌத்தத்தில் இருக்குது அப்படி என்று பார்த்தாலும் நமக்கு விநாயகர் கிடைக்க பெற்றது எப்பொழுதுன்னு பார்த்தா நமக்கு வந்து கிபி ஏழாம் நூற்றாண்டு பரஞ்சோதி முனிவர் தருவாயில் கிபி எட்டாம் நூற்றாண்டு வாக்கில் தான் வாதாபியிலிருந்து பெருமானை கொண்டு வந்து வைத்ததாக சிறு தொண்ட நாயனார் கொண்டு வந்து வைத்ததாக வரலாறு குறிப்பிடப்படுகின்றது ஆனால் அதற்கு முன்னும் நம்முடைய தொல்பொருள் ஆராய்ச்சியில் பார்த்தீங்கன்னா ஆந்திராவில் குண்டூரில் வந்து கிட்டக்கிட்ட கிபி மூன்றாம் நூற்றாண்டு வாக்கில் செதுக்கப்பட்ட விநாயகர் திருமேனி உண்டான படிமம் கிடைக்க பெற்றிருக்கின்றது அப்போ விநாயகர் திருமேனி நம்முடைய தென்னிந்தியாவுக்கு வந்தது கிமு மூன்றாம் நூற்றாண்டிலேயே வந்திருக்கு இது தொட்டு பார்த்தால் விநாயகர் வழிபாடு துவங்கியது புத்தர் காலத்திலே என்று நம்மால் கொல்லப்படும் ஏன் பார்த்தீங்கன்னா அந்த காலத்தில் அங்கிருந்து கொண்டு வருவதற்குண்டான இரண்டு நூற்றாண்டு காலம் தேவைப்பட்டிருக்கும் அதனால் வந்து வட இந்தியாவிலேருந்து அந்த படிமம் வந்து ஆந்திராவிற்கு வருவதற்கு இரண்டு நூற்றாண்டு காலம் ஆயிருக்கலாம் இங்கே வந்து மூன்றாம் நூற்றாண்டில் சேர்ந்ததால் அது புத்தரால் நிறுவப்பட்டதாக இருக்கலாம் இதற்கு இன்னும் நீங்கள் சான்று பகிரணும்னா இன்னும் அந்த ட்ரூத் ஆஃப் செயின்ஸ் அதாவது ரிமைன்ஸ் ஆஃப் செயின்ஸ்ன்ட்டு மெய்சேன்ற ஒரு நூல் பண்ணியிருக்காங்க அந்த நூலில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த சாஞ்சி ஸ்தூபிக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய அறையில் வந்து சிவ வழிபாட்டின் எச்சங்கள் இருப்பதாகவும் அது புத்த மதத்தை சார்ந்ததாக இருப்பதாகவும் அது போன்ற வரலாற்று சான்றுகள் நமக்கு பகர்கின்றன இவை அத்துணையுமே சான்றுகள் நீங்கள் போய் கூகுளில் சர்ச் பண்ணிங்கனாங்களே உங்களுக்கு தெரியும் இந்த ரிமைன்ஸ் ஆஃப் செயின்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா டாக்டர் மெய்சேன்றவர் இந்த நூலில் வந்து தெளிவாக குறிப்பிடப்பட்டிருக்கார் அவங்க குறிப்பிடும் பொழுதே சொல்லியிருக்காங்க அவர் இந்த வரலாற்று ஆய்வாளர் குறிப்பிடுறது என்னென்னா சிவ வழிபாட்டிலே எச்ச சொச்சமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு சில வழிபாட்டு மூர்த்தங்கள் சாஞ்சி ஸ்தூபியின் கீழே கிடைக்க பெற்றிருப்பதால் புத்தர்களும் சிவ வழிபாட்டிலிருந்து ஒருங்கி வந்தவர்களாக இருக்கலாம் என்று இதனால் கொல்லப்படுகின்றதுன்னு நிறுவுகிறாங்க அப்படி இருக்கும் பொழுது இந்த விநாயகர் வழிபாடு கிமுவில் இருந்தாலும் சங்க இலக்கியங்களில் இல்லை முதல் முதல் நமக்கு வந்து விநாயகரை பற்றிய வந்து நிலைப்பாடு தோன்றுவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா புறப்பொருள் வெண்பா என்று சொல்லக்கூடிய நூல் எட்டாம் நூற்றாண்டு காலத்தில் தான் நமக்கு வந்து இந்த விநாயகரை பற்றி தெளிவான அடிப்படை செய்திகளே கிடைக்க பெற்றிருக்கின்றன 
அது எவ்வாறு என்றால் நம்முடைய சிறுதொண்ட நாயனார் வாதாவிலிருந்து கொண்டு வந்து வைத்து நம்மளுடைய கணபதி சொல்லி செங்காட்டங்குடியில் வைத்தார் செங்காட்டங்குடியில் வந்து அவர் வைத்து வழிபாடு பண்ணும் பொழுதே வந்து விநாயக பெருமான் சிவபெருமானை வணங்குவதாகத்தான் அங்கே நிறைவு பொருளாக அமைத்திருக்கின்றார்கள் நீங்கள் ஏனைய திருக்கோயிலில் பார்த்தா விநாயகர் வழிபாடு செய்த பின்பு சிவ வழிபாடு நடக்கும் ஆனால் செங்காட்டங்குடியில் மட்டும் சிவ வழிபாடு ஆற்றிய பின்பு தான் விநாயகர் வழிபாடு செய்வாங்க இதிலிருந்து பெறப்படுவதென்றால் என்னவென்றால் சிறுதுண்ட நாயனார் சிவ வழிபாட்டாளராக இருந்ததால் விநாயக பெருமானை கொண்டு வந்து வைத்து ஸ்தாபித்து பெருமானே வந்து சிவபெருமானை வணங்குவதாகத்தான் அவர் அமைத்தார் அப்படின்னு அதிலிருந்து கொல்லப்படுகின்றது செங்காட்டங்குடியில் அப்போ ஏறக்குறைய எட்டாம் நூற்றாண்டு காலத்தில் தான் நமக்கு வந்து விநாயக திருமேனி நமக்கு வந்து முறைப்படி நம்முடைய சிவலா சிவ ஆலயங்களில் எழுப்பப்பட்டிருக்கின்றது இதற்கே நாம் முன்னம் சொன்னோம் எத்தனையோ வந்து நமக்கு முன்னம் இருக்கக்கூடிய அருளாளர்கள் வந்து சிவ கதி அடைந்திருந்தாலும் அவங்க வந்து விநாயகரை மறித்து சென்றிருக்க மாட்டார்கள் விநாயகருடைய அனுபவத்தை பெற்று தான் அவங்க சென்றிருப்பாங்க அதற்கு தான் பார்த்தீங்கன்னா அடுத்து சம்பந்தருடைய பிடியதன் உருவமை கொலமிகு கரியது வடி கொடு தனதடி வழிபடும் அவரிடர் கடி கணபதி வர அருளினன் மிகு கொடை வடிவினர் பயில் வழி வளமுறை இறையே இந்த இந்த ஒரு பாட்டை நீங்கள் தெளிவாக ஆய்வு செய்தாலே விநாயக பெருமானுடைய அனுபவ விளக்கம் தெளிவாக பெறும் ஏனென்றால் இதற்கு முன்னம் இருந்த தி மணிவாசக பெருந்தகையோ திருமூலரோ காரைக்கால் அம்மையாரோ யாரும் விநாயக பெருமானை பற்றி குறிப்பிடாததால் அவர்கள் விநாயகர் அனுபவம் பெறாதவர்கள் கிடையாது அவர்கள் விநாயகர் அனுபவம் பெற்றவர்கள் தான் அதை அவர்கள் குறிப்பிடவில்லை இதற்கு தான் நான் முன்னமே வந்து ஒரு உதாரணம் சொல்லியிருந்தோம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்லோரும் வந்து இந்த காலத்தில் வந்து ஐஐடிக்கு வந்து இப்போ ஜேஇக்கு வந்து எழுதி தான் ஐஐடி படித்தார்கள் எம்பிபிஎஸ் என்ட்ரன்ஸ் எழுதி தான் எம்பிபிஎஸ் படித்தாங்க ஆனால் அதற்காக ஒரு தனியாக தொகுக்கப்பட்ட ஒரு கல்வி முறை அவங்க படிக்கல முதல்ல ஆனால் அதற்குண்டான தகுதியை பெற்று தான் அவங்க என்ட்ரன்ஸ் பாஸ் பண்ணாங்க ஒரு காலகட்டத்தில் அதற்குண்டான தகுதி முறை தேவைப்பட்டதால் அதற்குண்டான தொகுப்பு கிடைக்க பெற்றதால் இப்போ அதற்குண்டான எத்தனையோ கல்வி நிறுவனங்கள் இப்போ அமைக்கப்பட்டிருக்கின்றது ஃபிட்ஜ் டைம்ஸு அதற்கப்புறம் எத்தனையோ நிறுவனங்கள் ஆகாஷ் போன்ற நிறுவனங்கள்லாம் வந்திருக்கு இப்போ இவங்கெல்லாம் எதை கொடுத்து கற்றுக் கொடுக்குறாங்க எவ் எவ்வாறு நீங்கள் வந்து ஜேஇக்கு அப்பியர் ஆகணும் எப்படி இந்த என்ட்ரன்ஸுக்கு நீங்கள் உங்களை ப்ரிப்பர் பண்ணணும்னு சொல்கிறாங்க அப்போ இங்கே நீங்கள் போய் படித்தால் இந்த என்ட்ரன்ஸை பாஸ் பண்ணுவீங்க அப்போ இதற்குண்டான படிப்புன்னு இப்போ தனியாக நிறுவி இதற்குண்டான தொகுப்பு முறையை அவர்கள் அமைத்து இப்போ இருக்க பசங்க படித்து ஜேஇ பாஸ் பண்ணுறாங்க அப்போ முன்னம் இருக்கக்கூடிய இப்போ எத்தனையோ என்ஜினியர் வந்து ஜேஇ பாஸ் பண்ண சொல்ல இந்த குவாலிஃபிகேஷன் இல்லாமல் போயிட்டாங்கன்னா அதை அவர்கள் படித்தார்கள் இது போன்ற தொகுப்பு முறை வெளிப்படையாக காட்டவில்லை எல்லாரும் அந்த அனுபவத்திற்கு உட்பட்டு தான் அடுத்த அனுபவத்திற்கு போக வேண்டும் ஏனென்றால் இந்த விநாயகர் அம இந்த விநாயகர் உருவம் என்பதே எவ்வாறு பெறப்பட போகின்றது அப்படின்றத நம்ம விவரித்தாலே அதற்குண்டான நிலைப்பாடு நமக்கு விளங்க வரும் அற்புதமான அந்த ஒரு ஒரு செயலிலே நான் ஒரு பதிகத்திலே திருஞான சம்பந்தர் அதை வந்து அற்புதமாக சொல்லிட்டு போயிட்டார் ஏனென்றால் சொரூப லட்சணத்திலே சிவபெருமானுக்கு வெறும் கருணி தான் அவருக்கு உருவமே கிடையாது உருவம் கொள்வது உமையதனால் சக்தி சேர்ந்தால்தான் உருவம் வருமே தவிர சக்தி சேராதொழிய உமை வராது உருவம் வராது அப்போ திருவலத்து திருவழிவலத்தில் இருக்கக்கூடிய எம் பெருமானே உமை கொடுத்த சக்தியினால் உமை கொடுத்த சக்தி என்பது என்ன உங்களுடைய உடலில் இருக்கக்கூடிய நாடிகள் எழுபத்தி ரெண்டாயிரம் நாடி நரம்புகள் நமக்குள்ளே ஓடுகின்றது அது பார்த்தீங்கன்னா இடது பெருவிரல் தொட்டு வலது பெருவிரல் தொட்டு உங்களுடைய மூளையை சென்று அடைகின்றது அது பார்க்கும்பொழுது பார்த்தீங்கன்னா வலது பெருவில் இருக்கக்கூடியது உங்களுடைய இடுப்பிற்கு நேராக குறுக்காக பாய்ந்து அதன் பின்னும் கழுத்துக்கு நேராக மீண்டும் குறுக்காக பாய்ந்து உங்களுடைய மூளையிலே டெர்மேட் ஆகுது இடகலை பெண்கலை என்று சொல்லக்கூடிய இரண்டு கலை 
இவை அத்துணையிலும் உங்களுடைய கருவிகரணங்களுக்கு சென்று செய்யக்கூடிய அத்துணை கருவிகரணங்க அசைவுகளை செய்யக்கூடிய அத்துணை நரம்புகளும் அதில் வந்து டெர்மினேட் ஆகிருக்கு எல்லா கலையிலையும் ஒன்று சேர்ந்து அதற்குண்டான ஜங்ஷன்ஸ் இருக்குது அவை தான் ஆதாரங்கள் இப்போது இந்த இடக்கலை பிங்கலையை வைத்து நாம் என்ன செய்ய போகிறோம் நான் சொல்வதை நீங்கள் உங்கள் மனதில் வந்து ஒரு உருவகமாக பண்ணி கொள்ளுங்கள் இந்த வலது கால் பெருவர்கள் தொட்டு ஒரு நாடி சென்று இடுப்பாக கீழே குழுக்காக பாய்ந்து தின்பம் வலது தோலுக்காக சென்று டெர்மினேட் ஆகுது அதே போன்று இடது பக்கம் இரண்டு பெருக்கள் போன்ற குறிகள் சென்று மூலையில் தங்குகின்றது அதற்கு பின்னம் வந்து உங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட மூன்றாவது நாடி ஒன்று உண்டு அதுதான் சுழுமுனை இந்த சுழுமுனையாகப்பட்டது எவ்வாறு இருக்கும்னா உங்களுடைய பிட்டி அதாவது மூளையின் பின்புறமாக சென்று ஒரு வால் போன்ற ஒரு அமைப்பு ஒரு தடிமனாக இருந்து ஒரு நூல் இழையில் சென்று முறிவடையக்கூடியது அதுதான் வாழ் உங்களுடைய உடலிலேயே ரொம்ப சென்சிட்டிவ் அண்ட் இட் ஹேஸ் டு பி ப்ரொடெக்டட்னா அந்த இடம் தான் எதுனா சுழுமுனை தான் அதனால தான் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து செய்யக்கூடிய இடத்திற்கு எலும்பால் கூடு அமைத்தார் அதன் பின்பு இது செய்யப்படுகின்றதாக இருப்பதால் இந்த சுழுமுனைக்கும் கூடு அமைத்தான் தண்டுவடம் என்று இப்போ இதுவாறு பண்ணுறதுக்குண்டான விஷயம் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு விஷயம் நீங்கள் வந்து இந்த புலன் நுகர்ச்சி இந்த உலகத்தில் வந்து பார்க்கக்கூடிய விடயங்களிலிருந்து என்ன தகவல்களை பெறுகிறீர்கள் என்பதை உங்களுடைய மூளைக்கு கொண்டு செல்லக்கூடியது ஒரு பாதை அதுதான் இன்புட்டு அதன் பின்பு நீங்கள் கொண்டு சென்ற ஒரு விடயத்தை பார்த்தவுடன் அந்த பார்த்ததினால் ஏற்பட்டதற்குண்டான பலனை உங்கள் உடலில் ஏற்படக்கூடிய செயல்முறை அதை கொண்டு செல்லக்கூடிய ஒரு அட்ரஸ் போட்டு அதுதான் அவுட் புட் அந்த மூலையிலிருந்து வரக்கூடியது இது பிங்கலை இவை இரண்டிற்குமாக சேர்ந்து உங்களை செயல்படுத்துவது தான் வந்து சுழுமுனையில் உங்களுடைய ஆன்மாவகப்பட்டது ஏறி இறங்கும் இது தானா ஏறி இறங்கிட்டு தான் இருக்குது அன்றாடம் வாழ்க்கையில் நமக்கு அது தானாக ஏறி இறங்கினால் அதற்கு பேர் அவத்தை நீங்களாக செய்தால் அதற்கு பேர் வந்து குண்டலினி உயர்ச்சி ஆதாரத்தை கடத்தல் நீங்கள் அன்றாட படுக்கிறீங்க படுக்கும்பொழுது உங்களுடைய நினைவு நிலையாகப்பட்டது சாக்கிரத்தில் இருந்து சொப்பனம் அதற்கப்புறம் வந்து துரியம் துரிய அதீதம் சுழித்தி நடுவிலே இதை கடந்து தான் வந்து உங்களுக்கு வந்து மூலாதாரத்தில் அடங்கி திரும்பவும் மீழ்கின்றது அது இரவில் மட்டுமல்ல பகலிலேயும் நடக்கின்றது இப்போ இதெல்லாம் எங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய பின்னாடி இருக்கக்கூடிய சுழுமுனையிலே உங்களுடைய ஆன்மாவின் நிலைப்பாடு கருதி தான் இது நடக்குது அப்போது இந்த வாங்கிய மேட்டர் அந்த டேட்டாஸ்லேருந்து நீங்கள் எவ்வளோ தூரம் ரியாக்ட் ஆகிறீங்கன்றது தான் உங்களுடைய வாழ்க்கை இதை வைத்து தான் உங்களுடைய வயது உங்களுடைய பக்குவம் அத்துணையும் கணக்கிடப்படுது இந்த மனம் வந்து நான் உட்காருங்க நீங்கள் யோகம்லாம் பண்ணுறோம் ஒரு மணி நேரம் உட்கார்ந்தா கூட அது எத்தனையோ ஒரு விடயத்தை தொண்டு தொண்டு சிந்திச்சுட்டே தான் இருக்குது அது வந்து அந்த ஸ்டேட் ஆஃப் பாயிண்ட்டுக்கு போகவே மாட்டேன்து நானும் எத்தனையோ வருட காலமாக உட்காந்து பார்த்துட்டேன் ஒன்றும் நடக்கலை அது எப்படி நடக்கும் ஏதோ வந்து இப்போது ஒரு சில கா ஆண்டு வருட காலங்கள் வந்து ஒரு சில நிலங்களை படிப்பதாலும் ஒரு மூர்த்தத்தை வழிபாடு பண்ணுவதாலும் எத்தனையோ பிறவிகள் தோறும் வாங்கி வைத்த எவ்வளோ விஷயங்கள் நம்ம மனதுக்குள்ளே இருந்துட்டு தான் இருக்குது அதெல்லாம் உடனே வெளியே போயிடுமா அதெல்லாம் வரத்தான் வரும் ஆன்மீகத்தில் உங்களுக்கு எது இருக்கோ இல்லையோ முதல்ல அடிப்படை தேவை பொறுமை தான் ஏன்னா நான் எத்தனையோ பேரை பார்க்குறோம் வந்த உடனே வந்து நாம் தீக்கை வாங்கிடணுங்க ரெண்டரை வருஷம் கரெக்டாக சொல்லியிருக்காங்க ரெண்டு வருடம் முடிந்த உடனே விசேட தீக்கை வாங்கணும் விசேட தீக்கை வாங்கணுன்னு நாம் வந்து பிரார்த்தம் பண்ணணுங்க இது எதுவுமே வந்து சும்மா அமைக்கப்பட்ட முறையுமையே கிடையாது அதற்கு பின்னம் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய அனுபவ வெளியீடு இருக்குது ஒரு சின்ன ஒரு விடயத்திற்காக சொல்கிறேன் நான் ஆன்மார்த்தம் செய்கிறோம் ஆன்மார்த்தத்திலேருந்து பிரா பா பிரார்த்தம் என்று சொல்லக்கூடிய அதிகாரத்திற்கு வரும் இந்த அதிகார பூசை செய்வதற்கு விசேடம் வாங்கியிருக்கணும் அதிகாரம் பெற்றிருக்கணும்னா இந்த ஆன்மார்த்தத்தில் எத்துணை தூரம் நீங்கள் அனுபவப்பட்டாதான் அதிகாரம் பண்ண முடியும் ஏன்னா ஆன்மார்த்த பூசையில் உங்களுக்கு ஒரு நிலைப்பாடு ஒன்று கண்ம சமர்ப்பணம் என்று 
நீங்கள் செய்யக்கூடிய பூசையினுடைய பலனையே பெருமானிடம் சமர்ப்பித்தல் எனக்கு இந்த பூசையின் பலனை எதுவுமே என் வாழ்க்கைக்கு தேவையில்லை பெருமானே இந்த பூசையின் பலனை எடுத்துக்கண்ட்டு உங்களுடைய சின்முத்திரையில் ஒரு மலர் எடுத்து அநாகதத்தில் வைத்து ஓம்காரமாக எழுதி உங்களுடைய மனமாற பெருமானுடைய திருவடியில் அந்த பூசையின் பலனை வைக்கணும் உங்களுடைய அன்றாட பூசையிலேயே உங்களுடைய பக்குவம் தெரிய பெறும் ஒரு நாள் நீங்கள் செய்த பூசையின் விளைவு எதுவுமே உங்கள் கையில் இல்லைன்ற நிலைப்பாடு தோன்றும் அன்றைக்கி தான் நீங்கள் கம்னர் சமர்ப்பணம் ஒழுங்காக பண்ணியிருக்கீங்கன்னு அர்த்தம் ஏன் சொல்ல வரேன்னா கண்ம சமர்ப்பணம் சரியாக செய்யாத ஒரு ஆன்மார்த்த பூசை கொண்டவர்கள் பிராரத்தம் செய்தார்களே ஆனால் அந்த பிராரத்த பூசையினுடைய ஒரு சிறிய கூறாகிய பலனை அவர்கள் எதிர்பார்ப்பார்கள் ஏதாவது ஒரு நிலைப்பாடில் நான் இன்னைக்கு ஒரு ஒரு கழுவாய் வழிபாடு அமைக்கிறேன் ஒரு பிரதோஷ வழிபாடு அமைக்கிறேன் இல்லைனா ஒரு நாலு பேருக்காக நான் ஒரு வேள்வி செய்கிறேன்னா இந்த வேள்வியின் கூறாக எனக்கு ஏதாவது ஒரு விஷயம் நடக்கணும் சிவராத்திரியில் நான் வேள்வி பண்ணுறேன்னா அந்த வேள்வி என்பது இந்த உலக நன்மைக்காகவும் வந்திருக்கக்கூடிய அன்பர்களின் மன அமைதிக்காகவும் தான் இருக்கணுமே ஒழிய அதில் ஒரு சிறிய கூறு கூட என்னுடைய ஆன்ம பலத்திற்காக இருக்கக்கூடாது அப்படி ஏதேனும் ஒரு சிறிய கூறு ஆன்ம பலத்திற்கு இருந்தால் நான் பொய்த்து போவேன் ஆசிரியராக அப்போ இந்த இரண்டரை வருட காலம் நீங்க வந்து ஆன்மார்த்தத்தை ஒழுங்கா பண்ணாதான் கண்ம சமர்ப்பணம் ஒழுங்கா பண்ண முடியும் இந்த கண்ம சமர்ப்பணம் ஒழுங்கா பண்ணாதான் நீங்க பிராரத்தத்திற்கு தயாராக முடியும் அந்த வலை அந்த வகையில குறிப்பிட்ட கால அளவு தான் இதெல்லாம் ஏதோ ஒரு பொத்தாம் பொதுவாக வைக்கப்பட்டதில்லை ஏன் சொல்ல வரேன்னா வந்திருக்க வந்த அத்துணை அன்பர்களுக்குமே பார்த்தா இந்த ப்ரமோஷன் அவ்வளோ சீக்கிரமாக எதிர்பார்க்குறாங்க நான் திருமந்திரம் படிக்க ஆரம்பிச்சிட்டேங்க ஆனால் இன்னும் இன்னும் பெருசாக வாழ்க்கையில் கிடைக்கலைங்களே எனக்கு சிவகதின்றாங்க அருள் அனுபவன்றாங்க குண்டலினின்றாங்க எத்தனையோ விஷயன்றாங்க எதுவுமே கிடைக்க பெறலையே அப்படின்ற வெளிப்பாடு நாம் பலர் இடத்துல நாம் கேட்க என்ன தான் நான் சொல்கிறேன் வேறு யாரையும் சொல்லலை அது எப்படி வரும் அது எத்தனை பெரிய விஷயம் அது அதில் ஒரு ஒரு சில ஆண்டு காலம் எனக்கு பயிற்சி இருக்குதுன்றதுக்காக உடனே எப்படி கேட்டு பெறுவது இதெல்லாம் ஏன் சொல்ல வரேன்னா இந்த பொறுமை என்பது அத்துணை தூரம் அவசியமான விஷயம் இந்த பொறுமை இருந்தால் தான் இதில் சாதிக்கவும் முடியும் ஏன் இது வந்து இப்போது நீங்கள் வந்து இந்த மனதால் பெறப்பட்ட டேட்டா இருக்கு இல்லையா உங்களுக்கு விளைவு கருதி இப்போ இந்த மனம் எப்போ அடங்குன்றத நான் சொல்ல வரேன் இப்போது ஒரு காட்சியை பார்க்குறீங்க இந்த காட்சியை பார்த்த ஒரு அழகாக இருக்க அந்த காட்சி இந்த காட்சியை பற்றிய ஒரு மேட்டரை வந்து இந்த உங்களுடைய கண்ணாகப்பட்டது பெற்று உங்களுடைய நாடி நரம்புகளின் வாயிலாக உணர்வாக உங்களுடைய மூளைக்கு தெரியப்படுத்துது இந்த மூளைக்கு தெரியப்படுத்தின உடன் அது என்ன பண்ணுது இந்த அழகான காட்சியை வச்சு இந்த உடல் எத்தகைய கிளர்ச்சியை அனுபவிக்க வேண்டும்ன்றத அது டிரைவ் பண்ணுது அப்போ இது பெறப்பட்ட பதிவுகள் வந்து உணர்வாக போய் உங்களுடைய உடல் உணர்ச்சியாக வெளிப்படுத்துகின்றது இப்போ இந்த உணர்ச்சியாக உங்களுடைய உடல் வெளிப்படுத்தலைன்னு வைங்களேன் என்ன ஆகும்னா இந்த மனம் சென்று பற்றும் அதே பொருளை பற்றும் டேட்டாஸை கொண்டு வரும் கொண்டு வந்து கொண்டு வந்து கொடுக்கும் இந்த உடம்பு ரியாக்ட் பண்ணாது ஒரு காலகட்டத்தில் நான் எடுத்துன்னு போகிற டேட்டானால இவர் ஒன்றும் பெருசாக ஆகலை அப்புறம் நான் ஏன் போய் அதை பற்றணும் எடுத்துகிட்டு வரணுன்ற ஒரு மாற்றத்திற்கு உட்பட்டு மனம் சென்று பற்றுவதை நிறுத்தும் என்னுடைய நண்பர் வந்து அரசியலில் ரொம்ப தொய்வாக பேசிகிட்டே இருப்பாங்க டெய்லி காலையில் வந்தோடனே இப்போ தேர்தல் களம்ன்றதுனால வந்து அன்றாடம் ஒரு சில தகவலை சொல்லிகிட்டே தான் இருந்தார் இப்போது இது இந்த கட்சி இந்த மாதிரி பண்ணுதா அந்த கட்சி எனக்கு பெருசாக ஒன்றும் அந்த அரசியலில் நாட்டம் இல்லாத காட்டுனால அவர் எது சொன்னால் அவர் ரொம்ப ஒரு எக்ஸ்ப்ரெசிவாக சொல்லக்கூடிய மேட்ருக்கு நான் ரொம்ப அன்எக்ஸ்ப்ரெசிவாக அப்படியான்னு கேட்டால் என்னடா நான் இவ்வளோ யோசிச்சு சொல்கிறேன் ஒன்றுமே இல்லாமல் இருக்கான்ட்டு ரெண்டு நாள் சொன்னார் மூணாவது நாள் சொன்னார் நாலாவது நாள் இவர்கிட்ட அரசியல் பேசி புண்ணியம் இல்லை காரணம் என்னென்னா அவர் எதிர்பார்த்தது அவர் அத்துணை தூரம் வலிந்து பெற்ற தகவல்களை எனக்கு கூறும் பொழுது ஓஹோ நீங்கள் இவ்வளோ தூரம் அரசியல் பற்றி விசாரிக்கிறீர்களா அப்படின்னு நான் ரியாக்ட் பண்ணணும்னு எதிர்பார்த்தார் நான் ரியாக்ட் பண்ணலைன்னு ஒன்று அடுத்த நாள்லேருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக என்கிட்ட அரசியல் பேசுகிறத குறைச்சிக்கிட்டார் இதையே தான் மனம் செய்யும் நீங்கள் வயது சார்ந்த பொறுத்துங்களேன் சபை சார்ந்த ஒரு சில விடயங்களை சொல்ல முடியாது 
இளவயதுக்காரர் வந்து ஒரு ஒரு பொருளை பற்றுகிறார் அந்த பொருளை பற்றியவுடன் அந்த பொருள் பற்றிய செய்திகளை மூளைக்கு கொண்டவுடன் அந்த மூளை கொடுத்த தகவல்களை அவர் உடல் வந்து எத்துணை தூரம் பயன்படுத்துகின்றது இந்த பயன்படுத்தியதால் அவருக்கு கிளர்ச்சி ஏற்பட்டதால் அந்த மனம் முடிவு பண்ணி ஓ இவர் ரொம்ப கிளர்ச்சி ஆகிறார் திரும்பி போய் பற்றி எடுத்துன்னு வந்து கொடு ஒன்று வேணா பத்து இருக்கு ஃபோனில் எடுத்துகிட்டு வா எல்லாத்தையும் எடுத்து வந்து கொடுத்துட்டே இரு இவர் வந்து கிளர்ச்சிக்கு ஆளாகிறார் எனக்கு நிறைய வேலை கிடைக்குதுன்னு மனம் சென்று சென்று பற்றி கொண்டே இருக்கின்றது சரி ஒரு வயோதிகமான ஒரு அறுபது எழுபது வயது தக்கவருக்கு வந்து அந்த அதே செய்தியை பற்றி எடுத்து வந்து மனம் கொடுத்த உடனே உடல் கிளர்ச்சி ஆகலை அது நாலு தடவை எடுத்து வந்து கொடுக்கும் அதுக்கப்புறம் அவருக்கு வந்து எல்லாம் ஒரே மாதிரி தான் தெரியும் ஆனால் இதனால் பலனே இல்லை வயது முதிர்ந்ததால் இந்த கிளர்ச்சி ஏற்படாதால் படாததால் இந்த மனம் வந்து அடங்காது அதனால தான் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஆசிரியர் வந்து அவருடைய ஆசிரியரை பற்றி சொல்லும்பொழுது உங்கள் உடலில் இருந்து காமம் வெளியேறி விட்டதா அப்படின்னு கேட்டால் உடல் அளவில் வெளியேறியதுன்றார் அப்போ அவங்களுக்கு மனம் ஒன்றும் பற்றும் அந்த நிலைப்பாடிலே தான் இருப்பார்கள் ஏன் சொல்ல வரேன்னா இந்த நாடி நரம்புகள் வந்து உணர்வு மற்றும் உணர்ச்சி ஓட்டத்திற்கு உகந்தவைகள் இந்த உணர்வு மற்றும் உணர்ச்சி ஓட்டம் வந்து எங்கே உங்களுக்கு வந்து சேருகின்ற இடம் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய இடுப்புக்கு கீழே அது எவ்வாறுன்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய மூளையின் பின்புறம் இருக்கக்கூடிய அந்த சுழுமுனை நாடி என்று சொல்லக்கூடிய அந்த சுழுமுனா நாடி இறங்கி இருக்கக்கூடிய நிலைப்பாடு மூலாதாரம் அந்த இடத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆற்றல் ஒன்று உண்டு எல்லாருக்குமே இந்த ஆற்றலை பல பேர் வந்து இயக்குகிறார்கள் பல பேர் இயக்காமலேயே இறக்கிறார்கள் அது எந்த நிலையில் இயக்கப்படும் என்றால் இந்த உணவுக்கு இந்த உணர்வுக்கு இந்த உணர்ச்சி ஏற்படாத பொழுது ஏற்படும் உராய்வினால் ஏற்படுகின்றது என்கிறார்கள் இதை வந்து வள்ளலார் வந்து அற்புதமாக சுத்த சூடுன்னு சொல்லுவாங்க இதை இன்னும் பார்த்தீங்கன்னா யோகத்தில் ஒரு வகையாக யோகத்தில் ரொம்ப எளிமையாக பெறலாம் அதற்குண்டான ஞானம் இருந்தால் அதற்குண்டான பக்குவத்தன்மை இருந்தால் இந்த சுத்த சூடாகப்பட்டது உங்கள் உடலிலே எழும்புமேயானால் அந்த சூடு வந்து உங்களுடைய ஆற்றலை உய்விக்கும் அப்படி உய்விக்கும் பொழுது என்ன ஆகும்னா இந்த ஆன்மாவாகப்பட்டது சுழுமுனையிலே உங்களுடைய அவத்தையிலே ஈடுபட்டு உங்களுடைய கருவி கரணங்களை செயல்படுத்தி கொண்டு இருக்கும் இந்த சுழுமுனையிலே செயல்படுத்தி கொண்டு இருக்கக்கூடிய இந்த ஆன்மா இந்த ஆற்றலின் காரணமாக எந்த நிலையில் இருக்கின்றதோ அந்த நிலையில் இருந்து உந்தப்பெற்று கருவி கரணங்களில் இருந்து விடுபட்டு உங்களுடைய மையத்திற்கு செல்லும் உங்களுடைய உடலின் மையஸ்தானம் மத்தி புருவமத்தி பிண்டத்தின் மையஸ்தானம் புருவமத்தி அண்டத்தின் மையஸ்தானம் வெளி இது ரெண்டும் கனெக்ட் பண்ணுற ஒரு கயிறு ஒன்று இருக்குது இது அடுத்த நிலை இவை இவை அத்துணையுமே தெளிவாக பேசப்பட்டிருக்கின்றது இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஈரட்டு கலைன்றாங்க ஈரட்டு கலை நீங்கள் பார்க்கும்பொழுது வியப்பாக இருக்குது கோஷக்கலை துவங்கி உண்மனை என்று முடிவடக்கூடிய துவதச அந்த பெருவழியினுடைய கடைநிலை சத்தியின் பெயர் கோஷக்கலை என்பது ஆரம்ப நிலையின் பெயர் பத்து நாடி இடகலை பிங்கலை தொட்டு குகம் என்று முடியக்கூடிய பத்து நாடி இருபது கலை பதினாறு நிலை பத்து ஆதாரம் இவை அத்துணையும் தெளிவாக பேசக்கூடிய நூல் விநாயகராகவல் எத்துணை நதரம் நாம் இதை படிச்சிருப்போம் இதற்காகவோ அவை சொன்னாங்க இதை இது இதற்குண்டான நம்ம விளக்கத்தை பெற வேண்டாமா இதை தான் வந்து நம்முடைய சம்பந்தர் சொன்னார் உமையினால் கொடுக்கப்பட்ட உரு உரு உமை கொலை மிகு கொடை மிகு கொடைனா இது வந்து உங்களுக்கு வந்து ஊனில் உயிர்ப்பை ஒடுக்கி உன்சுடர் ஞான விளக்கினை ஏற்றி நன்புலத்து ஏனை வழி திறந்து ஏத்துவார்க்கு இதுதான் விநாயகர் அனுபவம் இந்த நாடிகளை நீங்கள் உங்களுடைய உணர்ச்சியில் இருந்து மட்டுப்படுத்தினால் பெறக்கூடிய சுத்த சூடை வைத்து ஆற்றலை எழுப்பினால் அங்குதான் வந்து முதல் நிலையாக உங்கள் ஆன்மா கட்டுண்டு இருக்கக்கூடிய கருவி கரண தொடர்பு அறுபடும் அதுதான் ஆன்மாவினுடைய முதல் இடர் 
அதை தான் இடர்கலையும் கணபதின்னாங்க அப்போ கணபதி பெருமானுடைய அனுபவம் என்பது என்னென்னா கருவிகரணங்களில் இருந்து விடுபடுதல் இதை தான் அற்புதமாக கடி கணபதி வர நீங்கள் வந்து அந்த இடத்த நீங்கள் வந்து உடச்சிட்டிங்கன்னா அந்த இடத்த இடறிட்டிங்கன்னா அந்த இடர்லேருந்து வெளியே வந்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு கணபதி பெருமான் என்ற ஒரு அருள் தேற்றம் உங்களுக்கு ஏற்படும் இத்தகைய ஒரு ஞான சொரூபமான ஒரு விளக்கம் தான் விநாயக திருமேனி இதை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா மேலே இருக்கக்கூடிய இந்த பிறழ்ச்சியில் சென்று உங்களுடைய மூளையில் சேரக்கூடிய நரம்பு இந்த ஒரு வட்டம் அதற்கு அடுத்ததாக இருக்கக்கூடிய இந்த ஒரு பெரிய வட்டம் அதன் பின்பு உங்களுடைய முதுகந்தண்டிலிருந்து தொங்கக்கூடிய சுழுமுனை இதையெல்லாம் நீங்கள் வந்து அந்த எலிவேஷனில் பார்த்தீங்கன்னா டூ டைமென்ஷனில் பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே விநாயக திருமேனி தான் வரும் இதை உள்முகமாக கண்டு வடிவமைத்து அற்புதமாக விநாயக திருமேனியாக நமக்கு வடித்து கொடுத்திருக்கின்றார்கள் இதற்கு எத்துணை புராண கதை நாம் கட்டியிருக்கோம் எத்துணை புராண கதை இதை தான் பார்க்கும்பொழுது எதை நோக்கி வழிபடுகிறோமோ அதை அதற்குண்டான உருவிலே தான் வருவார் யார் உருவம் உழுகுவார் உள்ளத்துள்ளே அவ்வுருவாய் நிற்க நீங்கள் ஒன்றும் திருவிழையாடர் புராணம் பார்த்தீங்கன்னா அத்துணையுமே அந்தந்த உருவில் வந்தவங்க மனிதன் மட்டும்தான் ஏனைய முகத்தில் வணங்குவான் வேறு எந்த விலங்கும் வணங்காது பன்றிக்கு பன்றி தான் நாரைக்கு நாரை தான் எறும்புக்கு எறும்பு தான் இது அற்புதமாக கார்கி என்ற சார் ரஷ்ய எழுத்தாளர் தாய் என்ற அவனுடைய நூலில் குறிப்பிட்டிருக்கின்றார் ஒரு எலிக்கு தெய்வம் எலியாகத்தான் இருக்க முடியும் என்று எத்துணை தூரம் சிறந்த விஷயம் ஏன்னா எலி அதனுடைய அளவில் தான் சிந்திக்கும் அதற்கு மாறாக சிந்திக்காது அதனால தான் மனிதன் சிறாப்பள்ளியில் வந்து ஒரு கர்ப்பமான ஒரு பெண் வந்து சிந்திக்கும் பொழுது அவனுக்கு தாய் உருவத்தில் வந்து அவள் பணி செய்தாள் பெருமான் எத்துணை தூரம் நேர்கோட்டிலேயே நிற்கின்றது அப்போ உங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய உள்முகமாக நீங்கள் கண்ட உருவம் அருளாளர்கள் கண்ட உருவம் அந்த உருவத்தை அவங்களுக்கு உங்க கொடுத்துருக்காங்க அந்த உருவத்தை அந்த நோக்கிலே நீங்கள் வழிபட்டால் அந்த உருவத்திற்குண்டான அனுபவம் உங்களுக்கு விளைய பெறும் அப்போ விநாயக பெருமானை நீங்கள் பார்க்கும்பொழுது கருவி கலன்களில் இருந்து விடுபடுதல்ன்ற அனுபவ வெளியிட்ட தான் நீங்கள் அவர்கிட்ட விண்ணப்பமாக வைத்து இது போன்ற தோற்றம் எனக்கு ஏற்பட வேணும் அப்படின்ற நிலைப்பாட்டுடன் கணபதியை அணுக வேண்டும் இதுதான் வந்து விநாயக திருமேனியை வைத்து அவர்கள் நமக்கு சொல்ல வந்த விடயம் இந்த அனுபவம் தான் விநாயகர் அகவல் வாயிலாக நாம் பெற வேண்டிய விடயம் இது பொருள் உண்மை விநாயகரை பற்றி இப்போ விநாயகரை பற்றி நாம் தெரிந்து கொண்டது என்னென்னா நமக்கு வந்து சுழுமுனையிலே ஏறி இறங்கக்கூடிய அவத்தில் மேலாவத்தை கீழாவத்தை என்று அன்றாடம் கருவிகரணங்களுடன் இயந்து வாழ்க்கையிலே துன்பப்பட்டிருக்கக்கூடிய இந்த ஆன்மாவை வாழ்வியல் துன்பங்களிலிருந்து விடுபட்டு கருவி கரணங்களில் இருந்த துயரத்திலிருந்து விடுபட்டு மேல் நோக்கி எழுப்பக்கூடிய ஒரு ஆற்றலை பெறக்கூடிய அதற்கு இடர்பாடாக இருக்கக்கூடிய இன்ப துன்ப நுகர்ச்சியிலிருந்து விடுபடுதலே விநாயகர் அனுபவம் அதற்காகத்தான் இந்த விநாயகர் பெருமானுடைய உருவ திருமேனி நமக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்றது என்பதை புரிந்து கொள்ளுதல் இது பொருள் உண்மை அதற்கு அடுத்ததாக நம்ம வந்து இன்று வந்து நூலாசிரியின் தன்மையுடன் நாம் வந்து நிறைவு செய்யலாம் ஏன்னா பொதுவாக இப்போ அகவல் நாம் எடுத்த உடனே அவ விநாயகர் அகவல் விநாயகரை பற்றியது இதை வந்து ஒளவையாருன்றவங்க செய்திருக்காங்க அவங்க ஏறக்குறைய கிபி எட்டாம் நூற்றாண்டில் வந்தவங்க அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு சீத கலப செந்தாமறைப்போம் சீதம் என்றால் குளிர்ச்சி கலவம் என்றால் மனம் பொருந்திய சாந்து கலவை அது பொருந்திய பூம்பாதம் செந்தாமரை பூம்பாதம் அப்படின்னு ஒரு விளக்கம் சொன்னால் அது மொழியியல் சார்ந்த விளக்கம்தான் அது போன்று அணுகுவது பொருள் உண்மைக்கு ஆளாகாது ஏன்னா இதுக்கு இதற்கு பெயர் வந்து தத்துவத்தில் வந்து தெளிவாக சொல்லுவாங்க இதற்கு பெயர் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா இன்ட்யூஷ்னல் ரியலைசேஷன் நூலாசிரியர் வந்து எந்த தன்மையில் இந்த நூலை செய்தாரோ அந்த அருள் அனுபவ தன்மையை நாம் பெற நினைந்து அந்த நூலை அணுகுதல் அப்போ அந்த பொருள் உண்மை பற்றி தெரிந்து கொண்டு உள்ளே அழு செல்லுதல் தான் அந்த பொருள் உண்மைக்குண்டான அனுபவத்தை பெறுவதற்குண்டான வாய்ப்பை நமக்கு நல்கும் அந்த வகையில் அடுத்ததாக நாம் பார்க்க இருப்பது வந்து அவ்வை பிராட்டி இந்த அவ்வை பிராட்டி என்பவர் வந்து ஏதோ ஒரு காலத்தில் வாழ்ந்தவர் அவர் மட்டும்தான் இருக்காரானா கிடையாது அவ்வை என்பது ஒரு பதம் அவ்வை என்பது ஒரு பதம் அவ்வளோதான் 
நோன்பில் வழுவாதவள்னு அதற்கு வந்து நிகண்டில் சொல்கிறாங்க நோன்பில் வழுவாதவள் யாராக இருந்தாலும் அவ்வை தான் அந்த வகையில் பார்த்தா சங்க இலக்கியத்திலே ஒரு அவ்வை இருக்கிறார் அதன் பின்பு எட்டாம் நூற்றாண்டு காலத்திலே ஒரு அவ்வை அதற்கு அடுத்ததாக பன்னிரெண்டாம் நூற்றாண்டு காலத்திலே ஒரு அவ்வை இருக்கிறாள் இதற்கு வந்து புலவர் புராணம் என்ற ஒரு நூல் இருக்கின்றது அதை ஆய்வாக வைத்து பல சான்றுகள் இதற்காக நமக்கு கிடைக்கப்பட்டிருக்கின்றது இன்னும் சங்க இலக்கியத்தில் பார்த்திங்கன்னா சங்க இலக்கியத்திலே இரண்டு அவ்வை இருந்ததாக ஒரு புராணம் சொல்லுது அது பார்த்தோமையானால் ஒரு ஆயிரம் ஒரு அவை கிழத்தி தாண்டி ஒரு ஆயிரம் தாண்டி அடுத்த அவை வந்தாள்ட்டு ஒரு குறிப்பு இருக்கு அப்போ அவ்வை என்பவள் ஒரு பதம் தாங்கியவள் அவை வந்து பல்வேறு காலத்தில் பல்வேறு அவைகள் இருந்திருக்கிறார்கள் நமக்கு இந்த அக அகவலை நல்கியவர் யாருன்னு பார்த்தா எட்டாம் நூற்றாண்டு காலத்திலே அப்படின்றது பெறப்படுது இதற்கு காப்பு ச இதற்கு வந்து அக சான்றாக வைத்த ஒரு செய்யலும் இருக்கு இது சேரமான் பெருமான் இருந்த காலத்திலே அவை பிராட்டி வழிபாடு ஆற்றியதாகவும் அவர்கள் கைலாயத்துக்கு செல்வதை உள்முகமாக உணர்ந்ததால் இவ் விரைவில் பூசை செய்ய முடைந்ததாகவும் அந்த பூசையின் காரணம் விரைவு பார்த்து கணபதி பெருமானே பொறுமையாக பூசை செய் என்று அறிவுறுத்தியதன் காரணமாகவும் அப்பொழுது அவ அந்த அவையாகப்பட்டவள் அகவலை பாடி பெருமானை வழிபாடு செய்தால் அந்த அகவலை கேட்டு துதிக்கையால் பெருமானை அழைத்து சென்று கைலாயத்திலே பொருத்தினார் இது எத்துணை தூரம் உண்மைன்றதை நாம் ஆகணும் நாம் ஏற்கனவே துதிக்கை என்பது என்னென்னு பார்த்தோம் சுழுமுனைன்னு பார்த்தோம் கைலாயம்ன்றது என்னது போய் சென்று தரிசிக்க வேண்டியது கிடையாது கைலாயம் என்பது அனுபவப்பட வேண்டியது கைலாய அனுபவம் என்பது உங்களுக்கு குண்டலினி நிமிர்ந்தாலோ இல்லை சுழுமுனை நிமிர்ந்தால் வழிய அனுபவம் ஏற்படாது ஆதலால் தான் அவ்வை பிராட்டியை துதிக்கையால் சென்று வைத்தார்கள்ன்ற ஒரு கருத்தை நமக்கு வந்து கோடிட்டு காட்டியிருக்கின்றார்கள் எத்துணை தூரம் இது அத்துணையுமே வந்து நேர்கோட்டில் வந்து நிற்கின்றது என்பதை நாம் அணுகணும் அந்த வகையில் பார்த்தால் இந்த அவை பிராட்டியானவள் எட்டாம் நூற்றாண்டு காலத்திலே இருக்கப்பட்டவள் அவங்க தான் வந்து இந்த விநாயகராகவல் நூலை பண்ணியிருக்காங்க அதற்கப்புறம் வந்து நமக்கு கொன்றை வந்து நாத்திச்சூடி போன்ற அவை வந்து அதை செய்த அவை பிராட்டி வந்து பன்னிரெண்டாம் நூற்றாண்டு காலத்தில் வந்து பண்ணியிருக்காங்க சரி இவங்க வந்து இதை பண்ணியிருக்கும் பொழுது இவங்க வந்து இதை அகவலில் பாடுவதற்குண்டான காரணம் என்ன என்ன எத்தனையோ வந்து பா வகைகள் இருக்குது நம்ம எல்லாமே வந்து நம்முடைய ஆசிரிய பெருந்தகைகள் செய்த ஒரு ஒரு விடயமுமே வந்து பின்புலமாக பல விஷயங்களை உள்முகப்படுத்தி தான் செஞ்சுருக்காங்க அந்த வகையில் இந்த அகவலில் சொல்ல வேண்டிய அவசியம் என்ன ஏன் இதை வெண்பால் சொல்லலை ஏன் இதை கழிப்பால் சொல்லலை ஏன் இதை வஞ்சிப்பால் சொல்லலை பா வகைகள் நாலுன்னு நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் வெண்பா ஆசிரியப்பா கலிப்பா வஞ்சிப்பா இதை பார்த்தீங்கன்னா வருண தர்மத்தில் பார்த்தீங்கன்னா தெளிவாக நம்முடைய தேன்மொழியார் அற்புதமாக இதை பற்றி குறிப்பிட்டிருக்கார் என்ன கேட்டிங்கன்னா இந்த வெண்பா என்பது எதை குறிக்கும் அதற்கு அடுத்ததாக இருக்கக்கூடிய ஆசிரியப்பா எதை குறிக்கும் இந்த கலிப்பா கலிப்பா எதை குறிக்கும் வஞ்சிப்பா எதை குறிக்கும்னா நம்மளுடைய வருண தர்மத்தின் படி பார்த்தீங்கன்னா முதல்ல அந்தனன் அரசன் வணிகன் விவசாயி அப்படின்ட்டு நம்முடைய உடற்கூறுகளின் அமைப்பில் வருணாச்சர தர்மத்தை பிரிப்பார்கள் இது எத்துணை எதை பற்றின்னு பார்த்தா அவர் அவர்களுடைய தன்மை கருதி தான் இது வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு நம்முடைய இந்த காலத்தில் வந்து சமீபமாக ஒரு அன்பர் ஒரு மெசேஜ் பண்ணியிருந்தாங்க நம்முடைய சிவகுமார ஐயாவுக்கு கொடுக்க சொல்லி என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா எத்தனையோ வந்து சைவ சமயம் இதெல்லாம் பார்த்தா கூட இன்னும் வந்து இந்த சாதி பற்றிய ஒரு பற்றோ அதை பற்றிய ஒரு சிந்தனை இந்த இனத்தவர்கள் அப்படின்ற ஒரு சிந்தை எல்லாருக்கும் வந்து அழுந்த பற்றி கொண்டு தான் இருக்கிறார் இதை பற்றி சைவத்தில் ஏதேனும் குறிப்பு இருக்கான்னு ஐயா கிட்ட சொல்லி இதை பற்றி விளக்கம் செய்யுங்கள் அப்படின்னு ஒரு அன்பர் வந்து எனக்கு மெசேஜ் பண்ணியிருந்தார் ஏன் சொல்ல வரேன்னா இதை பற்றி பல ஆசிரியர்கள் வந்து தெளிவுபட சொல்லியிருக்காங்க இது எவ்வாறு வந்து இப்படி திசை மாறி இப்படி ஒரு 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 மோசமான சூழ்நிலையில் வந்து இப்போ பதிந்திருக்கின்றதுக்கு இந்த வருணாச்சிர தர்மம் வந்து எவ்வாறு அமைக்கப்பட்டது ஒரு மனிதனுடைய உடலியல் மட்டும் அவனுடைய அறிவு கூர்மையினுடைய தன்மையை சார்ந்து தான் வருணம் அமைக்கப்பட்டது 
அதனால தான் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வணிகன் வந்து விவசாயி ஆனாலோ ஒரு விவசாயி ஒரு வணிகன் ஆனாலோ அந்த இடத்துல பொருள் சரியாக இருக்காது ஒரு ஒரு விவசாயி வந்து ஒரு பொருளை விளைவிக்கிறான் அந்த விளைந்த பொருளை ஒரு வணிகன் இடத்துல கொடுத்தாதான் இந்த விவசாயி உழைத்ததற்குண்டான சரியான பலனை வணிகன் பெற்று தருவான் விவசாயிக்கிட்டே நீங்கள் கொடுத்து வைக்க சொன்னீங்கன்னா விவசாயி வந்து கஷ்டப்பட்டு இருக்கிறதுனால அவனுக்கு அடுத்தவளுடைய கஷ்டம் தெரிஞ்சதுனால வந்து கேட்குறவங்களும் கொடுத்துருவான் வணிகன் வந்து வீணாக போனால் கூட கொடுக்க மாட்டான் அதற்குண்டான பொருள் பெற்று தான் கொடுப்பான் அது அவனுடைய அறிவுத்தன்மையை சார்ந்தது ஏன்னா இது போன்ற இந்த வருணம் என்பது அவர்களுடைய தன்மையை சார்ந்து அமைக்கப்பட்ட ஒரு விஷயமே தவிர பிறப்பால் சார்ந்தது அல்ல ஒரு காலகட்டத்தில் வந்து நம்ம அத்துணை பேருக்குமே தெரியும் ஒரு அறிவில் சார்ந்து கொஞ்சம் வந்து விளங்கி தோன்றி விட்டால் நம்முடைய வாழ்க்கை முறைமை கொஞ்சம் எளினவாக இருக்கும் எளிதாக கொஞ்சம் வசதி வாய்ப்போடு இருப்போம் அப்போ அந்த மாதிரி நிலைப்பாட்டில் இருக்க சொல்ல என்னை சார்ந்தவர்கள் என் துறையிலேயே இருத்தல் நலம் என்ற எண்ணம் அத்துணை பேருக்கு தோன்றும் நான் இப்போ ஏதாவது ஒரு தொழில் துறையில் சார்ந்திருக்கேன் என்னுடைய வாழ்க்கை வந்து ரொம்ப சிறப்பாக இருக்குது என்னுடைய உழைப்பின் உழைப்பும் தன்மையும் ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது அப்போ என்னுடைய மகனை வந்து இதில் இழுத்து விடுறதுல தான் நான் ரொம்ப குறிப்பாக இருப்பேன் ஏன் இப்போ இவனை வேறு எதுனா துறையில் அவனுக்கு வேறு எதுனா விருப்பம் இருந்தால் கூட அது வேணாடா ரொம்ப கஷ்டம் நீ இதுலேயே வந்துடு இதிலே வந்துட்டுனா ரொம்ப வாழ்க்கை வந்து எளிதாக இருக்கும் அப்படின்ற ஒரு இது வந்து முதல்ல தோன்றியது அறிவில் கொஞ்சம் சிறந்து இருந்தவர்களுக்கு தான் அவங்களுடைய சுயநிலம் கருதி தான் முதல்ல இந்த வருணம் என்பது பிறப்பை சார்ந்து அமைக்கப்பட்டதுன்ட்டு ஆசிரியர்கள் சொல்கிறாங்க அதற்கப்புறம் இது வந்து அப்படியே தொகுப்பாக போய் சாதியாக மாறிவிட்டது அப்படின்ற ஒரு நிலைப்பாட்டோட வருணத்தை கொண்டு வராங்க அது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் நமக்கு அது இப்போ தேவையில்லை ஏன் சொல்ல வரேன்னா ஒரு ஒரு செய்யுள் அமைப்பின்படி தான் ஒரு ஒரு பொருளை நாம் சொல்ல முடியும் அந்த வகையில் வெண்பா என்பதை வைத்து எதை சொல்வது வெண்பாவின் இலக்கணம் என்ன இன்னும் நீங்கள் போனீங்கன்னா வெண்பால வந்து குரல் வெண்பா இருக்குது சிந்தியல் வெண்பா இருக்குது சிந்தியல் வெண்பால வந்து செந்துரை இருக்குது வெண்துரை இருக்குது செந் வெண் செந்துரை இருக்குது இத்துணைய வெண்பாக்களில் எதை எதை சொல்லலாம் அப்படின்ற நிலைப்பாடு இருக்குது அடுத்ததாக உங்களுக்கு வந்து இருக்கக்கூடியது ஆசிரியப்பா ஆசிரியப்பா தான் அகவர்ப்பா இந்த அகவர்ப்பால் பார்த்தீங்கன்னா நேரிசை ஆசிரியப்பா இருக்குது நிலை மண்டிரி ஆசிரியப்பா இருக்குது அடிமறி மண்டில ஆசிரியப்பா இருக்குது இப்போ இந்த நிலை மண்டில ஆசிரியப்பா வைத்து தான் நமக்கு அகவல் பண்ணியிருக்காங்கன்னா நிலை மண்டில ஆசிரியப்பால வைத்து அகவலை பண்ண வேண்டிய அவசியம் என்ன ஆசிரியப்பா அப்படின்னாலே நீங்கள் நம்முடைய சொல்லினுடைய மிகப்பெரிய ஆழமே என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா சொல்ல வரது ஒரு பொருளாக இருந்தாலும் அதன் தன்மையிலேயே ஒரு பொருளை உணர்த்தும் அதுதான் தமிழ் சொல்லுடைய வீரியமே அந்த வகையில் ஆசிய பாவிலே இது ஒரு பா வகையாக இருந்தாலும் ஆசு என்றால் குற்றம் இரித்தல் என்றால் இல்லாத குற்றம் இல்லாத பொருளை சொல்லக்கூடிய வல்லமை ஆசிரியப்பாக்கு உண்டு அப்போ இந்த அடிமறி மண்டில ஆசிரியப்பானா என்ன நிலை மண்டில ஆசிரியப்பானா என்னன்னா அடிமறி மண்டில ஆசிரியப்பானா என்னன்னா நீங்கள் வந்து கடை நிலையில் இருக்கக்கூடிய வாக்கியத்தையும் முன்னாடி போட்டு பொருள் சொல்லலாம் முதல் நிலையில் இருக்கக்கூடிய வாக்கியத்தையும் கடையில் போட்டு பொருள் சொல்லலாம் எல்லாத்திற்கும் பொருள் வரும் நிலை மண்டிய மண்டில மண்டில ஆசிரியப்பா என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா ஆசிரியர் எவ்வாறு அந்த பாவை அமைத்தாரோ அந்த வகையிலேயே கொண்டு செல்லணும் யோகத்தின் நுட்பமாகப்பட்டது நான் வந்து முதல் நிலை பயிற்சி பண்ணுறேன் அதனால் எனக்கு சரி வரப்பெறலை அதனால் நான் மூணாவது நிலைக்கு போகிறேன்னா பொருள் படாது அப்போ யோகத்தின் வண்ணமாக பெற வேண்டிய விநாயகர் அனுபவத்தை பெறணுன்னா இது முறைப்படி முதல் அடியில் இருந்து கடைநிலை அடி வரைக்கும் படிப்படியாக முன்னேறினால் தான் இந்த அனுபவம் உங்களுக்கு கைவரப்பெறணுன்ட்டு நிலை மண்டில ஆசிரியப்பால் சாமி பண்ணியிருக்கு அத்துணை தூரம் வந்து இதை வந்து நோன்று ஏன்னா வந்து இதெல்லாம் வந்து அவங்க வலிந்து செய்திருக்க மாட்டாங்க இவங்களுடைய பசுஞானமாகப்பட்டது பதிஞானமாக ஆகினால் வரக்கூடிய அத்துணையும் இப்படி செழிப்பாக தான் வரும் அப்படி பண்ண இந்த விநாயகர்களுடைய தன்மை பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் எழுபத்தி ரெண்டு அறியில் உங்களுக்கு எல்லா இப்போ சிவஞான போதம் எடுத்தால் கூட முதல்ல இலக்கணம்னு பிரிக்கலாம் அதன் பின்பு சாதனம்னு பிரிக்கலாம் அதற்கப்புறம் அனைந்தோர் தன்மைன்னு பிரிக்கலாம் எந்த ஒரு நூல் எடுத்தாலும் இந்த முறைமை இருக்கும் இந்த நூலின் தன்மை என்ன அதற்கு அடுத்ததாக 
இந்த நூல் எதை பற்றி பண்ணப்பட்டது இந்த நூலின் வாயிலாக நான் செய்ய வேண்டியது என்ன இதை செய்தால் எனக்கு என்ன கிடைக்கும் இதுதான் நூலின் அமைப்பு அந்த வகையில் எழுபத்தி ரெண்டு அடிகள் கொண்ட இந்த விநாயகர் அகவலியில் முதல் பதினாறு அடி ஏறக்குறைய இந்த பதினாறு அடியும் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா விநாயக திருமேனியாக நீங்கள் கொண்டதை பாதாதி கேசமாக பெருமான் உங்களுக்கு காட்டியிருக்கின்றார் ஏன்னா வந்து பொதுவாக வந்து நம்ம வாழ்க்கையில் வந்து பெரியவங்களை பார்க்கும்போது பாதாதி கேசமாக பார்த்தல் நலம் அதனால தான் அந்த வகையில் அப்போது அந்த காலத்தில் இருக்கும்பொழுதே வந்து பெண்கள் ஆண்களை வந்து முகம் நோக்கி நோக்க மாட்டால் தாழ் நோக்கி நோக்கு அல்ற ஒரு முறைமை இருந்தது அது ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் பெருமானே இருந்து நீங்கள் நேராக மேலே பார்க்கக்கூடிய அனுமதியோ ஒரு அதிகாரமோ அதை விட்டாலும் ஆற்றலோ நமக்கு இல்லை அது வந்து நம்ம வந்து பாதாதி கேசமாக திருவடி தொட்டு தான் நம்ம வந்து இன்னும் சொல்லப்போனால் நீங்கள் திருமஞ்சனம் ஆட்டும் பொழுது கூட நேராக வந்து நிறைய பேர் வந்து மூர்த்தத்தோட தலையில் வந்து நேராக வந்து திருமஞ்சனம் ஆட்டு முறை வைத்திருக்கின்றார்கள் அப்படி கிடையாது எந்த விதமான திருமஞ்சனமாக இருந்தாலும் முதல் பாதாதி கேசமாகத்தான் போனோம் ஏன்னா நமக்கு வந்து முதல் அனுபவம் திருவடி அனுபவம் தான் அது நீங்கள் வந்து சிதம்பரத்தாராக இருந்தாலும் சரி யாராக இருந்தாலும் முதல் உங்களுக்கு திருவடி தான் அந்த வகையில் திருவடி தொட்டு முதல் பதினாறு வரி வந்து பெருமானுடைய உறுப்பிலக்கணங்களை அற்புதமாக எழுதியிருக்கிறார் அபி பிராட்டி அதற்கு அடுத்ததாக அவரை அணுகும் உண உணரும் முறை அது ஏறக்குறைய எட்டு அடியில் நமக்கு குறிப்பிட்டிருக்காங்க அவர் எப்படி நமக்கு உணர்த்துகின்றார் அப்படின்றது அதற்கு அடுத்து அந்த இருபத்தி ஆறு ஏறக்குறைய இருபத்தி ஏழாவது அடியில் இருந்து எழுபத்தி இரண்டாவது அடி வரை கடைநிலையில் வித்தக விநாயக விரைகள் சரணே அப்படின்றது வரைக்குமே உங்களுக்கு வந்து அத்துணையும் யோக நுட்பத்தை பற்றியது தானே ஒழிய ஒன்று கூட வெளியே போகக்கூடிய விஷயமே இல்லை எனக்கு ஒரு மிகப்பெரிய வாய்ப்பை வந்து சச்சங்க கொடுத்தது என்னென்னா என்னை அறிவித்து எனக்கருள் செய்த அப்படின்ற ஒரு நிலைப்பாட்டிற்கு ஏற்றவாறு இந்த அகவலை பற்றி நாம் தொட்ட உடனே என்னிடமே வந்து கிட்டக்கிட்ட ஏறக்குறைய ஒரு ஆறு பேர் எழுதிய உரை இருக்குது அதில் மூணு பேர் உரையை நான் தொட்டதே இல்லை என்னுடைய மனைவியின் தந்தை வந்து அப்பொழுதே வாங்கி வைத்த உரை பசுபதியார் ஒருத்தர் நஞ்சுண்டகண்டன் ஒரு பெரியவர் வந்து யோகத்தின் அடிப்படையிலேயே செய்த நூல் அதன் பின்பு அடுத்ததாக புலவர் ரா பாபு என்று ஒருத்தர் எழுதிய நூல் அதன் பின்பு ஐயா வையாபுரி எழுதிய நூல் எத்துணை விளக்க நூல்கள் அகவலுக்கு பண்ணியிருக்காங்க அத்துணையுமே பிரசாத யோகம் அத்துணையும் பிரசாத யோகம் அகவல் என்பதே பிரசாத யோகம் தான் ஆனால் அப்படி ஒன்று இல்லை ஏ காரணம் என்னன்னா நாம் அதனுடைய அடிநிலையை துய்க்கவே இல்லை இப்போது நாம் வந்து இந்த நிலை மண்டிலம்னு சொல்லும் பொழுதே வந்து யோகத்தின் உறுப்புகளை சரியாக அணுக வேண்டும் என்ற அமைப்பு தான் எத்தனையோ யோக மையம் இருக்குது நேராக போய் உட்கார்ந்து எடுத்த உடனே பிராணாயாமம் பண்ண அந்த உங்களுக்கு உண்டான செம்மை உடல் தகுதி அதன் பின்பு மன தகுதி எதுவுமே இல்லாமல் எப்படி யோகம் பண்ண முடியும் அதுதான் உந்தியில் அட் அற்புதமாக சொல்லியிருக்காங்க ஆதாரம் பற்றி நிராதாரம் ஏறி மீதானம் செல் என்று உந்தி பெற மீதானத்தில் யார் இருக்கா விமலன் உண்டான் என்று உந்தி பெறன்னு பாடியிருக்கார் மீதானத்தில் அதெல்லாம் இல்லாமையா பாடியிருக்காங்க அப்போ ஈரட்டு கலைண்ட் அவை அவ்வளோ தெளிவாக சொல்லியிருக்காங்கல்ல அப்போ இத்துணை கலைகளை பற்றியும் இத்துணை நாடிகளை பற்றியும் இத்தனை ஆதாரங்களை பற்றியும் தெளிவாக இந்த அகவல் நூல் என்பது நமக்கு சொல்ல இருக்கின்றது இந்த வகையிலே பாயிரம் என்ற ஒரு நிலைப்பாட்டிலே ப நூலில் இருக்கக்கூடிய பொருள் உண்மை விநாயகரின் தன்மை பற்றியும் நூலாசிரியரின் தன்மை பற்றியும் நூலை அவர் அமைத்த விதம் பற்றியும் சற்று சிந்தித்த சிந்திக்க நமக்கு வந்து திருவள்ளல் நமக்கு என்று வாய்ப்பு அளித்தது அடுத்த வகுப்பிலே நாம் நேராக வந்து நிலைப்பாட்டிற்குள் சொல்ல இருக்கின்றோம் அற்புதமாக பண்ணியிருக்காங்க சாமி படிக்க படிக்க ஒரு ஒரு வார்த்தைக்கும் ஒன்றும் இல்லை அந்த சீத கலப செந்தாமரை பூம் இது போதும் பூம் பாதம் இந்த ஏன் செந்தாமரை பூம் பாதம் ஏன் ரோஜா பாதம் சொல்லலாம் மல்லிகை பாதம் சொல்லலாம் ஏன் பூவின் கருங்கலம் பொங்கு தாமரைன்னாங்க அப்போ தாமரையின் பின்னணி என்ன அது எவ்வாறு இந்த யோகத்திலே நமக்கு வந்து வரவழைக்கப்பட்டிருக்கின்றது அப்போ சீதம்னா என்னென்ன கலபம்னா என்ன கலபம்னா என்ன வாசனை திரவியங்கள் வாசனை திரவியங்கள் அவங்க சும்மா சொல்லியிருப்பாங்களா அப்படின்னா கிடையாது 
இதற்கு முன்னே நீங்கள் ஆகமத்தில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பேரூர் புராணம்ன்ற நூல் தெளிவாக குறிப்பிட்டிருக்கு என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா லேபனம்னு வாங்க லேபனம் மற்றும் அற்புதமான இன்னொரு ஒரு ஒரு வார்த்தை ஒன்று இருக்குது அது இவை இரண்டும் வந்து வாசனை திரவியங்கள் சாத்துவதற்குண்டான முறைமை எவ்வாறு பெருமானுடைய திருமணிக்கு நீங்கள் வந்து வாசனை திரவியம் சாப்பிட்ணுன்னா லேபனம்ன்ற ஒரு முறையிலே இன்னொரு முறையில் தான் சாத்தணும் அப்போது சீத கலபம் அப்படின்னா கலபத்தில் இரண்டு வகை உண்டு அப்போ லேபனத்துக்கு என்னென்ன வாசனை திரவியம் சேர்க்கணுன்ற குறிப்பு ஆகமத்தில் இருக்குது பச்சை கற்பூரம் புணுகு இது போன்ற பொருள்களால் கலந்து அழிக்கப்படக்கூடிய திரவியம்தான் உங்களுக்கு வந்து லேபனமாக பெருமானுடைய திருவடிக்கு சாத்த வேணும் சரி பெருமானுடைய திருவடிக்கு இந்த வாசனை திரவியங்களை சாத்துவதால் என்னுடைய ஆன்மாவிற்கு என்ன பலன் நமக்கு எல்லாமே லாஜிக் தாங்க வழிபாடு நீங்கள் இறங்கிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு லாஜிக்காக உங்களுடைய ஆன்ம முன்னேற்றத்திற்கு பலன் தராத எந்த வழிபாட்டினுடைய முழு பலனும் நமக்கு அர்த்தமற்றதாகிவிடும் மாறாக நீங்கள் செய்யக்கூடிய வழிபாட்டிற்கு பலன் உண்டு உலகாயுதமான பலன்கள் நமக்கு உண்டு ஆனால் முழு பலன் நமக்கு கிடைக்கணும்னா அந்த சடங்க முறையின் பின்புலமாக இருக்கக்கூடிய தத்துவங்களை ஆராய்ந்து அதன் அடிப்படையிலேயே நீங்கள் வந்து சடங்கை அனுபவித்தால் தான் அது முடியும் இது ஒன்றும் இல்லை நீங்கள் ஒரு ஒரு தீபம் ஏற்றி காட்டும்பொழுதே நீங்கள் உங்களை அதனுடைய முறைமை தெரிந்து கொள்ளலாம் ஏகன் அநேகன் பிரணவத்திலிருந்து வெளிப்பாடானது திரும்ப பிரணவத்திலே ஒதுங்குகின்றது இதையே நீங்கள் தீபத்தில் காட்டணும் தான் ஆகமம் சொல்லுது ஆனால் எத்தனை பேர் நம்ம அப்படி காட்டுறோம் இன்னும் பார்த்தோம்னா ஒரு சில பேர்லாம் இப்படி இப்படி காட்டுறாங்க இப்படி காட்டுறாங்க பின்னாடி காட்டுறாங்க முன்னாடி காட்டுறாங்க ஆனால் ஆகமம் அப்படி சொல்லலை செழிப்பாக சொல்லியிருக்கு எத்தனை தீபம் காட்ட இருபத்தோரு வகை தீபம் காட்டலாம் ஒரு ஒரு தீபம் கோபுர தீபம் எதற்கு கோழி தீபம் எதற்கு நட்சத்திர தீபம் எதற்கு கும்ப தீபம் எதற்கு அத்துணையும் தெளிவாக ஆகமத்தில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கு நாம் வந்து முறைப்படி ஆகம பூசை செய்பவர்கள் அத்துணை பேரும் சடங்கை சரியான முறையிலே தெளிந்து புரிந்து செய்தால் அதற்குண்டான பூசைக்குண்டான அனுபவம் நமக்கு ஏற்படும் இல்லைனா பூசைக்குண்டான பலன் நமக்கு கிடைக்கும் அனுபவம் வேறு பலன் வேறு அந்த வகையிலே இந்த அளவுக்கு நம்மை விநாயகர் அவர்கள் பற்றி சிந்திக்க உறுதுணையாக இருந்த திருவருளை நினைந்து போற்றி இந்த வகையிலே விடைபெற்று மீண்டும் நாம் அடுத்த மாதம் சரியாக இரண்டாவது சனிக்கிழமை நூலினுள் பெருமானுடைய திருவள் வண்ணம் புக இருக்கின்றோம் அத்துணை பேரும் வந்திருந்து என்னை வாழ்த்துமாறு அன்புடன் பணிகின்றேன் அடுத்ததாக ஒரு தகவல் நாம் இதை யோகம் பற்றி சிந்தித்ததால் நமக்கு ஒரு அற்புதமான களம் நமக்கு இந்த சத்சங்கத்தை சேர்ந்தவர்கள் அனுப்பித்து கொடுத்திருக்கின்றார்கள் சிவயோகம் செய்வதற்கு ரொம்ப சிறந்த நாள் எதுன்னு பார்த்தோமானால் அமாவாசை மற்றும் பௌர்ணமினால் தான் அந்த வகையில் நீங்கள் வந்து யோகம் செய்தால் உங்களுடைய மனம் வந்து ஒரு நிலை வந்து சரிது சிறிது இளி எளிதில் படும்ன்றது ஒரு நிலைப்பாடு அந்த வகையிலே பௌர்ணமியிலேயே சிறந்த பௌர்ணமியாக கருதப்படும் இந்த சித்திரை பௌர்ணமி அன்று வருகின்ற பதினெட்டாம் நாள் அன்று நமக்கு திருமந்திர வகுப்பும் இருக்கின்றது அந்த திருமந்திர வகுப்பு முடிந்தவுடன் ஒரு ஏறத்தா ஒரு ஒன்பதரை மணி அளவில் வந்து நாம் இங்கே ஒரு சிவவேள்வி ஆற்ற உள்ளோம் அந்த சிவவேள்வியினுடைய ஒரு கான்செப்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்முடைய சிவயோகம் தான் பெருமானுடைய மூன்றாம் தந்திரத்தை அடிப்படையாக வைத்து பெருமானை சிவவேள்வியிலே செறிவுபட எழுப்பி பதினொன்றரையிலிருந்து பன்னிரெண்டரை வரைக்கும் ஐந்து எழுத்து சொல்லி பெருமானுடன் ஒருங்கிணைந்து அந்த பௌர்ணமி நன்னாளிலே அமர்தல் அது வந்து ஒரு மிகப்பெரிய வாய்ப்பு இப்போ இத்தனை தூரம் நாம் சிந்தித்தால் கூட இதெல்லாம் நமக்கு வந்து ஒரு ஒரு வாய்ப்பு தான் இதில் நம்ம பெருசாக வந்து விளங்கிக்கிட்டோம் அப்படின்றதெல்லாம் விட வேறு சிந்தனை இல்லாமல் பெருமானை பற்றிய சிந்தனையுடன் இருந்தோம் அந்த ஒரு அடிப்படை நிலை நமக்கு வாய்க்க பெறும் அந்த வகையில் அந்த பௌர்ணமி நன்னாளிலே அத்தகைய வேலையிலே அந்த பன்னிரெண்டு மணி நேரத்தில் நீங்கள் பெருமானுடைய திருவடியை நம்ம இல்லத்தில் இருக்க முடியுமானா அது ஒரு மிகப்பெரிய கேள்விக்குறி தான் அதுலேயும் மிக சிரத்தல் வந்து அடியார்களுடன் இருத்தல் அந்த வகையில் ஒரு மிகப்பெரிய வாய்ப்பை நமக்கு சத்சங்கத்தினர் ஏற்படுத்தி கொடுத்திருக்கின்றார்கள் அதை வந்து அத்தனை பேரும் பயன்படுத்தி நம்ம வந்து ஆன்ம முன்னேற்றம் அடையணும் ஏன்னா வந்து இது எல்லாமே தனி ட்ராக் எல்லாருக்கும் வேறு வேறு ஈவெண்ட்டு தான் ஒவ்வொருத்தர் ஓடணும் அவங்கவுங்களுக்கு அனுபவன்றது தனி முறையிலே அமையும் பல அற்புதமான அனுபவங்கள் அன்றைக்கு வேள்வித்தியின் முன்பாக அத்துணை பேருக்கு மேற்படுவதற்குண்டான வாய்ப்பு பெருமான் திருவருளால் உள்ளது ஆகையால் 
வந்துள்ள அத்தனை பெருமக்களும் தங்களுக்கு தெரிந்தவர்களுக்கும் இந்த தகவலை பற்றி தெரிவித்து அந்த வேள்வியிலே கலந்து கொண்டு பலன் பெறுமாறு உங்களுடைய திருவடிக்கு ஒரு விண்ணப்பமாக வைக்கின்றோம் என்ற செய்தியை உங்களுடைய செவிக்கு சொல்லி இப்பொழுது நிகழ்ச்சியின் முடியும் வண்ணமாக ஐந்து எழுத்து ஐந்து முறை ஓதி நாம் நிறைவு செய்யலாம் திருச்சிற்றம்பலம் ஓ நம சிவாய நம சிவாய நம சிவாய நம சிவாய நம சிவாய திருச்சிற்றம்பலம் 